ఇచ్చినటువంటి నాయన మేలలు దీవెనలు పొందుకునే విధంగా తండ్రి ప్రతి బిడ్డను మీరు బలపరచండి నాయన అయా ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి ఈ యొక్క అభిషేకపు ఆరాధనలో నాయన ఆయిల్ అభిషేకపు ఆరాధనలో తైలాభిషేకపు ఆరాధనలో ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి మీరు తాకండి ప్రభా మీరు ముట్టండి తండ్రి మీ అగ్ని అభిషేకాన్ని ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు అనుగ్రహించండి ప్రభా బిడ్డలను తండ్రి నాయన మరి ఈ వారం అంతట్లో ఈ మాసం అంతట్లో ఈ జరగబోయే ఆరు తైలాభిషేకపు ఆరాధనలు తండ్రి బలమైన మీ సన్నిధితో నింపండి కుటుంబాల్లో సమాధానము నెమ్మది అయో ఆరోగ్యాన్ని ఆయుష్యును వారికి కావలసిన ఆత్మీయ నడిపింపును తండ్రి రాకడకు సిద్ధపడేటువంటి నైనా మరి సిద్ధ మనస్సును దయచేసి బిడ్డలు నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం మీకు స్తోత్రాలయ్యా అయా ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి అయా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నైనా ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని మీరు దర్శించండి ప్రభా జేసీఆర్సీలో సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభా అయా ఏ విషయాల్లో కొరత లేకుండా ప్రతి విషయంలో బిడ్డలకు కావలసిన సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదలతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు అయా జేసీఆర్సీ సంఘంలోనే కాదు నాయన దైవడ్ మినిస్టర్లో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి సేవకులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన చేస్తున్న సేవను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి ప్రాజెక్టు విషయాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన స్కూల్ విషయంలో అడ్మిషన్ విషయాల్లో నాయన టీచర్స్ విషయాల్లో స్టాఫ్ విషయాల్లో ప్రతి విషయంలో తండ్రి మీ అద్భుతమైన శక్తి ద్వారా నింపమని వేడుకుంటున్నాం మీకు స్తోత్రాలయ్యా అయా చేరు వచ్చే బిడ్డలను రానైన బిడ్డలను రాలేనటువంటి బిడ్డలను ఆన్లైన్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న బిడ్డలను తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి నేను ఆ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి అయా మీ అభిషేకంలో ఉన్న బలాన్ని మీ అభిషేకంలో ఉన్న శక్తిని మీ అభిషేకంలో ఉన్న ఆత్మ నడిపింపును ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం మీకు స్తోత్రాలయ్య దినమంతటిలో తండ్రి మాతో ఉండండి ఈ రెండు ఆరాధనలు తండ్రి మీ మహిమకరంగా నైనా అద్భుత రీతిగా నడిపించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు అయా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని మీ చేతులు కప్ప చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి మ్యూజిక్ టీమ్ ను మీ చేతులు కప్ప చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి నైనా పాడుతున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డలు మీ చేతులు కప్ప చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి మీ సన్నిధిలో పరవశించి ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి కావలసినటువంటి గలాలను స్వరాలను అయా వారికి అనుగ్రహించి నడిపించండి ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా నేను ఆ వాతావరణాన్ని అంతటిని మీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నాం సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి మీ అమూల్యమైన కలవరి శిల్వ రక్తానికి నేను అప్పచెప్పుకుంటున్నాం ప్రభు సహాయం చేయండి కృప చూపించండి అయా మరి ఉన్నటువంటి నేను ప్రతి బిడ్డలు రానైనటువంటి బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి సకాలంలో రావడానికి కావాల్సిన వారికి సుఖమైనటువంటి ప్రయాణాన్ని అనుగ్రహించండి ఎవరైతే నైనా క్యాబ్లలో ఆటోలలో వాహనాల్లో మరి తండ్రి టూ వీలర్స్లలో వస్తున్నారో వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా సకాలంలో వారు రావడానికి కావాల్సిన మీ కాపుదల ఇచ్చి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం మీకు స్తోత్రాలు ముఖ్యంగా తండ్రి మరొకసారి నైనా ఈ తైలాభిషేక ఆరాధన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం తండ్రి గత వారం మరి మీరందరూ తాకినారు ప్రభా ఈ వారం కూడా నైనా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ఆత్మ నడిపింపు రక్షణలో నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు సహాయం చేయండి అయినా కృప చూపించండి తండ్రి సర్వశక్తి మంత్రుడు ఆ మీకు స్తోత్రాలు సర్వోన్నతుడు ఆ మీకు స్తోత్రాలు అద్భుత కరుడు ఆ మీకు స్తోత్రాలు ఆశ్చర్యకరుడు ఆ మీకు స్తోత్రాలు మహోన్నతుడు ఆ మీకు స్తోత్రాలు అద్భుత కార్యాలు చేసే దేవా మీకు స్తోత్రాలు మా మధ్య నుండి నడిపిస్తున్న తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మీ చేతులు గప్ప చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి వచ్చిన ప్రతి బిడలు తండ్రి అయా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరునైనా మీ ఆత్మాభిషేకంతో నైనా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన సహాయం దయచేయండి ఎవరు తండ్రి నైనా ఒట్టి మనసుతో వెళ్లకుండా ఒట్టి చేతులతో వెళ్లకుండా తండ్రి నైనా గ్రహించేటువంటి మనస్సుని ఇవ్వండి వినగలిగే చెవులను అనుగ్రహించండి అయా ఈ ఆవరణంలో తండ్రి మీకు ఆత్మ చేత వారు నింపండి ప్రభా ఎలాంటి ఆలోచనలు వారు మనసుల్లో కలిగి ఉన్న మీ పరలోకపు ఆలోచనతో మీ యొక్క ఆత్మ నడిపింపుతో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బలపరిచి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం మీకు స్తోత్రాలు నైనా ఈ ఉదయకాలపు దీవెనలతో ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశ్చర్యించండి నైనా మరి మమ్మలందరినీ మరొకసారి మీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నాం సమర్పించుకుంటాం తండ్రి ప్రతి విషయంలో మీరు మాకు సహాయకారిగా ఉండి నడిపించండి కృప చూపించండి అయినా ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీ ఒక్కరికి ఆరోపిస్తూ మా కొరకే రానైనటువంటి నజరేడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ కీర్తన భాగం మనం చదువుకున్నామండి యాభై ఒకటవ దావీదు కీర్తన ఆ మధ్యలో జ్యోతి ఉత్తర ప్రతిత్రీతిగా చదివి వినిపిస్తారు
కీర్తన గ్రంథము యాభై ఒకట అధ్యాయంని ఉత్తరపత్రి త్వరగా అందరం చదువుకుందాం దేవా నీ కృపణ చొప్పున నన్ను కరుణింపము నీ వాత్సల్య బాహుల్యము చొప్పున నా అతిక్రమములను తుడిచివేయము నా అతిక్రమములను నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపము మెల్లప్పుడు నా ఎదుటనున్నది నేను పాపములు పుట్టినవాడను పాపములనే నా తల్లి నన్ను గర్భమ ధరిచ్చాను నేను పవిత్ర నగునట్లు ఈ సోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము హిమము కంటేను నేను తెల్లగా ఉండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము నా పాపములకు విముఖుడవు కమ్ము నా దోషములన్నిటినీ తుడిచివేయుము నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకుము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యొద్ద నుండి తీసివేయకుము అప్పుడు అతిక్రమములు చేయి వారికి నీ త్రోవలను బోధించదను పాపులను నీ తట్టు తిరుగుదురు ప్రభువా నా నోరు నీ నీతి నీ స్థుతిని ప్రచురపరచునట్లు నా పెదవులను తెరువుము విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు ఆలక్ష్యము చేయవు నీతియుక్తములైన బలులను దహన బలను సర్వాంగ హోమములను ఇంకో కలుగును అప్పుడు జనములు నీ వెలిపిట మీద కోడలను అర్పించు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవాది దేవునికి మరొకసారి వందనాల స్థుతుల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నానండి చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి ఈ యాభై ఒకటో కీర్తనను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ యాభై ఒకటో కీర్తన ప్రధాన గాయకునికి దావీదు వత్స్యభా యుద్ధకు వెళ్ళిన తర్వాత నా తాను ప్రవక్త అతని యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు అతడు రచించిన ఈ కీర్తన దీనికి ముందు మనం ఒక చిన్న కథను చూసుకుంటే ఒకనొక పట్టణంలో ఇద్దరు మనుష్యులు ఉండరి ఒకడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఒకడు దరిద్రుడు ధనవంతునికి విస్తారమైన గొర్రెలు గొడ్లు కలిగి ఉన్నాడు అయితే దరిద్రునికి తాను కష్టపడి సమకూర్చుకున్న డబ్బులో ఒక చిన్న గొర్రె పిల్లను కొనుక్కున్నాడు వాడు దాన్ని పెంచుతూ ఉండగా అది వాని దగ్గర వాని బిడ్డల దగ్గర ముద్దుగా పెరుగుతూ వాని చేతి ముద్దలు తినుచు వాని గిన్నెలోని తాగుచు వాని చుట్టూ తినుచు వాని కవిగిట పండుకొనిచు వాని కుమార్తె వలె ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం అట్లుండగా ఒక మార్గస్థుడు ఐశ్వర్యవంతుని ఇంటికి వచ్చిన వచ్చి ఉన్నాడు తన స్నేహితునికి ఆ మార్గస్థునికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఐశ్వర్యవంతుడు తన గొర్రెలలో ఉండే ఆ గొర్రెలను కాక తనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి మరి ఆ దరిద్రుడైనటువంటి ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక్కగాన ఒక ఆ గొర్రె పిల్లను తీసుకొని వధించి మరి దాని యొక్క మాంసంతో లేదా దాని యొక్క భోజనంతో తన స్నేహితునికి భోజనం పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం ఇది మనకు రెండవ సమయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తుందండి దావీదు ఈ మాట నాతాను ప్రవక్త ద్వారా వింటాడు నాతాను ప్రవక్త దావీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు 
ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక ధన ఒక దరిద్రుడు మరి ఈ విధంగా ఉన్నారు ఇట్లా ఈ గొర్రెను వధించి తనకు తన స్నేహితునికి ఆతిథ్యం ఇచ్చినాడు అని ఈ మాట విన్న దావీదు చాలా కోపన్నాడు చూసుకుంటే మనము రెండవ సమయాల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు రెండవ సమయాల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుష్యుని మీద బహుగా కోపించి యహోవా జీవముతోడు నిశ్చయముగా ఈ కార్యము చేసిన వాడు మరణపాత్రుడు వాడు కనికరము లేక ఈ కార్యము చేశాను కనుక ఆ గొర్రె పిల్లకు ప్రతిగా నాలుగు గొర్రె పిల్లలు నీయవలనని నా తానుతో అనెను చూడండి దావీదుకు ఈ విషయంలో కోపం వచ్చింది అప్పుడు నా తాను దావీదును చూచి ఏడవ వచ్చిన ఆ మనుష్యుడవు నీవే ఇస్రాయేలుల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఇస్రాయేలుల మీద నేను నిన్ను రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసి సౌలు చేతిలో నుండి నిన్ను విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకు అనుగ్రహించి నీ యజమానుని స్త్రీలను నీ కవికిట చేర్చి ఇస్రాయేల్ వారిని యూదా వారిని నీకు అప్పగించి తిని ఇది చాలదని నీవు అనుకుని ఎడల నేను మరీ ఎక్కువగా నీకిచ్చి ఉందును ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే దావీదు అన్ని పొందుకున్నప్పటికీ బత్సభా యొక్క భక్ష బత్సభా దగ్గర పోయి పాపం చేసిన తర్వాత తన పాపం తెలియని వారిగా ఊరి అని చంపించిన తర్వాత ఊరికనే ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు ప్రతి విషయంలో దావీద్తో మాట్లాడుతున్నటువంటి దేవుడు ఆ విషయంలో దావీద్తో మాట్లాడక ప్రవక్తను దావి దగ్గరికి పంపించినట్టుగా చూస్తున్నాం మనం దేవుడు మాట్లాడకుండా మౌనిగా ఉండిపోయినాడు ఆ పరిస్థితుల్లో అందుకే ప్రవక్త వచ్చి చెప్తున్నాడు ఈ రెండు సమయాలు పన్నెండు ఏడు నుంచి పది వరకు చూసుకుంటే ఆ పదే వచ్చిన నీవు నన్ను లక్ష్యం చేయక హిత్యుడగు ఊరియా భార్యని నీకు భార్య అగున్నట్లు తీసుకున్నందున నీ ఇంటి వారికి సదాకాలము యుద్ధము కలుగును అని ఇక్కడ హెచ్చరిస్తున్నాడు ఒక్కసారి దేవుని నోటి నుంచి యుద్ధము అని వచ్చిందంటే మన జీవిత కాలం అంతా మనం బాధపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందండి అందుకే దేవుడు ఎప్పుడు ఆశీర్వదించే దేవుడుగా ఉంటాడు దేవుని కోపం పుట్టించేవారుగా ఉండక మనం మరి ఆయనకు ఎప్పుడు ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన చిత్తానుసారం నడిచేవారుగా ఉండాలి అందుకే దావీదికి అర్థమైంది తను ఎలాంటి తప్పులు చేసినాడు యాభై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనము చేసి ఉన్నానని ఈ యాభై ఒకటో కీర్తన అంతా తను చేసిన పాపాన్ని దేవుని సన్నిధిలో మరి తన హృదయాన్ని కుమ్మరిస్తూ కన్నీరు మున్నీరుగా దేవుని సన్నిధి అడుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకే తను ఎంత కృంగిపోయి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడుతున్నాడంటే మనం చూసుకోవచ్చు లూకాసువార్త పద్దెనిమిది పదమూడులో సుంకరి రొమ్ము కొట్టుకొనొచ్చు చూద్దాం అన్నమాట లూకాసువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచ్చినం అయితే సుంకరి దూరంగా నిలబడి ఆకాశం వైపు కనులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనొచ్చు దేవా పాపినైన నన్ను కరుణించమని పలికినాడు ఈ మాట మనం దావేది జీవితంలో కూడా చూస్తున్నాం ఈ మాట దావీది కూడా దేవుని సన్నిధిలో అయా నీకు విరోధంగా నేను నీకు మాత్రమే కేవలం విరోధంగా నేను పాపం చేసినాను నన్ను క్షమించు నేను ఆకాశం వైపు నీ వైపు కనులెత్తడానికి కూడా యోగ్యుడను కాను అని దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నాడండి దావీదు తను చేసిన మూడు ఆజ్ఞ అతిక్రమాల గురించి ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నాడు యాభై ఒకటి రెండులో చూసుకుంటే నా దోషం పోవున్నట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము నా పాపము పోవున్నట్లు నన్ను పవిత్రపరచుము నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నాయి నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట నున్నది ఈ అతిక్రమము అపరాధము దీని గురించి చూసుకుంటే నిర్గమాకాండంలో మనకిచ్చిన ఆజ్ఞలు నిర్గమాకాండము ఇరవయో అధ్యాయం ఆజ్ఞల్లో పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేడు వచనాలు చూసుకుంటే పదమూడవ అధ్యాయం నరహత్య చేయకూడదు పద్నాలుగవ వచనం వ్యభిచరింపకూడదు పదిహేడవ వచనం నీ పొరుగు వాణి ఇల్లు ఆశింపకూడదు నీ పొరుగు వాణి భార్యనైనను అతని దాసునైనను 
అతని దాస్తి నేను అతని ఎద్దు నేనను అతని గాడిద నేనను నీ పొరిగి వాని దగ్గు దేని నేనను ఆశింపకూడదని చెప్పినాడండి ఈ ఆజ్ఞలలో మూడు ఆజ్ఞలు తప్పిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆజ్ఞా అతిక్రమమే పాపమని మనకి ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే దావీదు అతిక్రమం అపరాధం పాపమని గురించి దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నాడు చూసుకుంటే మనం కీర్తన ముప్పై రెండవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాలు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు అనింది యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన అతిక్రమం నుంచి పరిహారం పొందడం కోసము దావీదు మళ్ళీ దేవుని వైపు చూస్తున్నాడు అడుగుతున్నాడు అయా నా అపరాధములను నా పాపములను క్షమించు అయా నేను పశ్చాత్తాపంతో నమ్మకంతో అయా నీ సన్నిధిలో నేను ఉంటున్నాను తండ్రి నన్ను కడుగు ఏసు రక్తంలో నన్ను కడుగు ఈ పాపం పరిహారం చేసుకోకపోతే మరి అది కడుక్కోకపోతే తన జీవితం అంతా యుద్ధాల పాలవుతుంది లేదా తన జీవితం అంతా నరకం పాలవుతుంది అన్నట్టుగా దావీద్ భక్తుడు తెలుసుకొని తన సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో అయ్యా నన్ను కడుగు మంచు విడిపోనట్లు మబ్బు తొలగిపోనట్లు నన్ను కడుగు అని చెప్పి దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాడు యశయ గ్రంథం నలభై నాలుగు ఇరవై రెండులో ఒక మాట మనం చూస్తాం నలభై నాలుగు ఇరవై రెండవ వచనం మంచు విడిపోనట్లుగా నేను నీ అతిక్రమములను మబ్బు తొలగినట్లుగా నీ పాపములను తుడిచివేసి ఉన్నాను నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను నా యొద్దకు మల్లుకొనము ఆయన మనల్ని తన రక్తం ఇచ్చి విమోచించి ఉన్నాడు మన పాపముల నుంచి విడిపించడానికి విమోచకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చినాడు అందుకే మంచు విడిపోయినట్లు మబ్బు తొలగిపోయినట్లు తన పాపాలను కడగమని దేవుని సంధిలో మొర పెడుతున్నాడు ఇంకో మాట చూసుకుందాం అదే ఏషియా నలభై మూడు ఇరవై ఐదవ వచనం నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఇక్కడ మాట సెలవిస్తున్నాడు ఇంకో మాట మనం చూసుకుంటే ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై మూడు ఎనిమిది ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై మూడు ఎనిమిది వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాపదోషము నిలవకుండా వారిని పవిత్రపరతును వారు నాకు విరోధముగా చేసిన దోషములన్నిటినీ తిరుగుబాటులన్నిటినీ క్షమించదనం ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తాడండి దేవుడు ఆయన వైపు చూసినప్పుడు మాత్రమే ఆయన వైపు మనము తిరిగినప్పుడు మాత్రమే అందుకే ఒక మాట చెప్తాడు మనం కొత్త నిబంధనలో పత్రిక భాగంలో యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచనం ఒకటో అధ్యాయము మొదటి యోహాను ఒకటి ఏడు అయితే ఆయన వెలుగులో నున్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసం గలవారై ఉందము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రతి పాపము నుండి మన యేసు క్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయను ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం ఆయన వెలుగుమయుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రకారం మనం కూడా వెలుగులో పరిశుద్ధంగా దేవునితో నడుస్తే ఆయనతో మనం ఏ విధంగా ఉంటామండి అన్యోన్య సహవాసము కలిసి నడవగలిగే స్థితి ఆ స్థితిలో మనం ఉంటామని ఆయన చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు రక్తం యేసుక్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులు చేస్తుందండి అందుకే దావిది చేసిన పాపాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలో మొర పెడుతున్నాడు అయ్యా నేను నీతో పాటి నడవాలి నీ పరిశుద్ధాత్మలో నేను నింపబడాలి నీ యొక్క ఆనందంలో మళ్ళీ నేను నడవాలి అని దేవునితో అడుగుతున్నాడు అందుకే ఈ చీకటి ఈ పాపం లోకాన్ని ఏ విధంగా వెళ్తుందో దాని నుంచి తను తెలుసుకోగలిగినాడు అందుకే ఆ మాట అంటున్నాడు యాభై ఒకటి ఐదులో ఒక మాట దావిది చెప్తున్నాడు నేను పాపములో పుట్టినవాడను పాపములోని నా తల్లి నన్ను గర్భము ధరించింది అని ఈ మానవుని యొక్క స్వభావం ఈ డిఎన్ఏ పాపంతో వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అందుకే ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి జనవనం మాత్రమే పరిశుద్ధమైందిగా మనం చూడగలం అది దేవాది దేవుని యొక్క స్వభావం లేదా డిఎన్ఏ అని మనం చెప్పొచ్చు ఆదాము అవల స్వభావము వారి సంతతికి అట్లాగే వస్తుంది మనమంతా ఆదాము అవల సంతతిగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ స్వభావం ఏ విధంగా ఉందంటే మనం నడుతూ వెళ్తున్నటువంటి మార్గంలో సరిగ్గానే వెళ్తుంటామండి సడన్గా తప్పిపోతూ ఉంటాం అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కాకపోతే ఆ వెళ్తున్నటువంటి మార్గాలు మనం వెళ్ళే మార్గం కరెక్టా కాదా అని మనం ఆలోచించలేం ఈ స్వభావము 
ఈ స్వభావం ఎలాంటి స్వభావం అంటే ఆదాము అవలు ఆజ్ఞ అతిక్రమం ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి స్వభావం ఆ స్వభావము మనకు అలాగే మన సంతతి అంతటికి వస్తూ ఉంది అందుకే ఇక్కడ ఐదవ వచనం చూసుకుంటే నేను పాపంలో పుట్టినవాడను పాపంలో నేను నా తల్లి నన్ను గర్వం ధరించింది అని తల్లి గర్భము నుంచే జన్మ పాపం అనేది మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంది ఆ పాపం ఎప్పుడు పోతుంది అంటే మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి స్వభావంలోకి మార్చబడినప్పుడు మాత్రమే అందుకే ఈ దావీద భక్తుడు నీ స్వభావం నాకు అనుగ్రహించు నీ సత్యాన్ని నా అంతరంగంలో నింపమని అడుగుతున్నాడు యాభై ఒకటి ఆరు నుంచి పదకొండు వరకు చూసుకుంటే ఆ వచనాల్లో నీ నీవు అంతరంగంలో సత్యం కోరుచున్నావు ఆంతర్యంలో నాకు జ్ఞానము తెలియజేయము నేను పవిత్రుని అగున్నట్లు హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము హిమము కంటేనూ నేను తెల్లగా ఉన్నట్లు నీవు నన్ను కడుగుము ఈ వచనాలను చూసుకుంటే ఆంతర్యంలో సత్యాన్ని యథార్థతను నీతి న్యాయాలను మరి కోరుకుంటున్నట్టుగా చూస్తున్నాం అందుకే మనం మన శరీరమంతా నీతిమయమై నీతిమయమరుగ్గా సత్యం అనే దట్టిని కట్టుకునే విధంగా మనం ఉండాలి అందుకే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరు పద్నాలుగులో ఒక మాట మనం చూస్తాం ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పద్నాలుగు ఏలైనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అని మైమరువు తొడుకొనుడి మనము మన శరీరమంతా నీతి అనే మైమరువు నీతిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి లోకానికి నీతిమంతుడుగా వచ్చినాడు ఆయన నీతిని మనం ఆయన స్వభావాన్ని మన శరీరం అంతటికి మనం ధరించుకుని ఉండాలండి ఎటు వెళ్ళిన మన కాళ్ళ ద్వారా కానీ చేతుల ద్వారా కానీ శరీరం ద్వారా కానీ మన చూపు ద్వారా మాట ద్వారా వినటం ద్వారా ఏ విషయాల ద్వారా మనము పాపము చేయకూడదని దేవుడు ఈ నీతి అనే మైమరువుతో మనము మరి సంపూర్ణంగా నింపుకోవాలని ఇక్కడ వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు ఏషియా యాభై తొమ్మిది పదిహేడులో కూడా ఒక మాట మనం చూస్తాం ఏషియా యాభై తొమ్మిది పదిహేడు నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనేను రక్షణను తల మీద శిరస్త్రానముగా ధరించుకొనను చూడండి నీతి కవచం మరి ధరించుకొని రక్షణ అనే కిరీటాన్ని శిరస్త్రాన్ని ధరించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకే మనం ప్రతి విషయంలో నీతిని మనం వెతుకుతూ రక్షణ మార్గాలను నడుచుకోవాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకే భక్తుడు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అయ్యా నేను ఆ రక్షణ మార్గాల్లో నడచాలి తండ్రి రక్షణ ఆనందంలో నడిపించు అని మరి భక్తుడు ఈ యొక్క మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అదే యాభై ఒకటి పన్నెండులో చూస్తే నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా పుట్టించుము సమ్మతి గల మనస్సు కలగజేసి నన్ను దృఢపరచుము అని ఇక్కడ భక్తుడు చెప్తున్నాడు దావీదు పరిశుద్ధాత్మను విడవలేదు కానీ ఆనందాన్ని మరి తన నుంచి తొలగిపోయినట్టుగా గమనించినాడు తనలో ఆనందం లేదు దుఃఖము బాధ వేదన ఇవన్నీ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ రక్షణ ఆనందంలో తను వెళ్ళడానికి దేవుని దగ్గర అర్థిస్తున్నాడు ఈ పాపము ఆధ్యాత్మిక ఆనందము ఇవి రెండు ఒకే చోట కలిసి ఉండవండి పాపము వేరు ఆధ్యాత్మిక ఆనందము వేరే మరి ఆ పాపాన్ని మరి వదిలేసుకొని మళ్ళీ ఆ ఆనందంలో రక్షణ ఆనందంలో ఆయన ఉండాలని దేవుని చందులో క్షమాపణ కోరుతూ పశ్చాత్తాపంతో విధేయతతో వీటి ద్వారా ఆత్మదేవుడు ఆనందాన్ని మళ్ళీ తీసుకొని వస్తాడని దేవుని వైపు చూస్తూ మొర పెడుతున్నాడు అందుకే ఆయన కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు నేను బ్రతుకున్నట్లు నీ మాట చొప్పున నన్ను ఆదుకొనము నా ఆశ భంగమై నేను సిగ్గునొందక ఇందును సిగ్గునొందక ఇందును గాక నాకు రక్షణ కలుగునట్లు నీవు నన్ను ఉద్ధరింపుము అప్పుడు నీ కట్టడలను నిత్యము లక్ష్యము చేసేదను ఇంకొక మాట నూట ముప్పై మూడు చూసుకుంటే అక్కడ కూడా నీ వాక్యమును బట్టి నా అడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనీయకముని దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే మన మనస్సులో ఉంటుందో మన జీవితాల్లో ఉంటుందో ఏ పాపము మనల్ని ఏలదండి పాపాలన్నింటిని విడిచిపెట్టి దేవుని వైపు చూస్తూ మరి తను నడిపించమనే దేవునితో మరి నిబంధన చేసుకుంటూ మొర పెడుతున్నాడు చివరిగా ఇంకొక మాట చూసుకుందాం యశ్యా గ్రంథం నలభై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనం యశ్యా నలభై ఒకటి పది నీవు నా దాసుడవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటే ననియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడనే ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపరుతును నీకు సహాయం చేయి వాడను నేనే నీతి అను నా దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకొందును అని 
దేవుడు దావీదుకు ఒక దృఢమైన నమ్మకంతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాం పాపంలో పడిపోయిన వ్యక్తి జీవితంలో దేవుడు మాత్రమే గొప్ప కార్యాలు చేయగలడండి అవి ఏవంటే ఒకటి ఆ వ్యక్తిని కడిగి శుద్ధి చేయడం శుద్ధ హృదయం కలగజేయడం ఆత్మకు నిబ్బరం కలగ కలగజేయడం ఆనందం మరి స్వభావ సిద్ధమైన విధేయత తిరిగి పుట్టించడం ఆ నామాన్ని స్థుతించుటకు వీలుగా పెదవులను తెరవడం మరి ఇలాంటి స్థితి దావేదు జీవితంలో మళ్ళీ కలుగు చేసుకొని దావేదు మళ్ళీ ఆయన సన్నిధిలో బలమైన మరి వీరునిగా బలమైనటువంటి తన హృదయానుసారుడుగా దావేదు దేవుని వైపు చూసి మళ్ళీ ఆయన కృపను పొందుకొని ఆ రక్షణ ఆనందంలో నడిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాంటి ఆ కృప మన జీవితాల్లో మెండుగా ఉండాలి అలాంటి దీవెనలు మనము దేవుని ద్వారా పొందుకోవాలి అందుకే దావీద్ భక్తుడు ఈ కీర్తన రాస్తూ తను ఏ విధంగా దేవుని ఆశ్రయించుకున్నాడో మరి ఏ విధంగా ఆయన దేవుని ద్వారా మేలులు పొందుకున్నాడో అలాంటి మేలులు మనం పొందుకోవాలని మనకు మాదిరిగా మరి ఆయన ఇక్కడ రాసి ఉంచిన మాటలు మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఏ విషయంలో మనం తప్పిపోయినామో ఏ విషయంలో మనం మన అతిక్రమలను మన పాపములను మనము దాచుకొని ఉన్నామో వాటన్నిటినీ దేవుని సన్నిధిలో ఒడిచి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టగలిగితే దేవుడు మళ్ళీ తన రక్షణానందాన్ని తన కృపను మనకు అనుగ్రహించి తన బిడ్డలుగా మళ్ళీ మనకు కావలసిన ప్రతి సహాయాన్ని ఆత్మ నడిపింపునిచ్చి నడిపిస్తాడని ఈ యొక్క మాట ద్వారా ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనల్ని స్థిరపరుస్తూ బలపరుస్తున్నాడు ఈ కొద్ది మాటలు యేసుక్రీస్తు నామంలో దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమెన్ మనం ఫెయిత్ కన్ఫెస్ చేసుకుందామండి దేవుని వాక్యాలను మన నోటుతో ఒప్పుకుందాం తద్వారా దేవుడు ఆయన కార్యాలు మన జీవితాల్లో జరిగించలాగిన ప్రతి మాటను ప్రతి వాగ్దానాన్ని మనం సొంతం చేసుకున్నాం మన మధ్యలో సిస్టర్ రీను మనల్ని వాగ్దానాలతో నడిపిస్తారు by the power of god spirit i declare that the greater one the lord jesus christ lives me lives in me in jesus name i believe the lord has made me greater bigger and superior in the mighty name of jesus i decree the power of god to fall on me now by fire in the name of jesus christ i declare i am rising up in the light and the life of christ jesus with a warrior anointing in the victorious name of jesus let the power of holy ghost ignite me with a fresh anointing of transformation in jesus christ name i will rise up in the fullness of kingdom dominion power and authority in the independable most gracious name of jesus I declare oil of favor joy good news upon our life in the name of Lord Jesus Christ by the anointing every closed door shall be opened today in Jesus powerful name the anointing of Adonai God will destroy the yoke of barrenness in our life today in the massive name of Jesus I destroy every generational operational curses which craft delay and stagnation that is stopping me from moving forward by the blood of Jesus. I command every wall of Jericho standing between my miracles and breakthroughs to be collapsed by fire in the name of Jesus. I decree and declare that God's mighty angels of war, fire and terror shall go before me in Jesus mighty name. The anointing of Jehovah God is removing sickness in our life today in Jesus Christ Rafa's name. I decree today the Lord is breaking every chains bondages by the miracle anointing in the powerful name of Jesus. I speak every mountain in front of me shall be removed in the name above every name of Jesus Christ. I connect in faith agree and believe all confessions to manifest in the mighty name of Jesus amen amen hallelujah Thank you sister Ara aradham cheskodaniki mundu ee oka oil anointing ఈ అభిషేక ఆరాధన గురించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన మధ్యలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మనం 
ప్రార్థనతో సిద్ధపడదాం సంఘాన్ని సిద్ధపరుద్దాం మన ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం జరిగిస్తారు ఇక్కడ మనం ప్రార్థన ద్వారా ఎన్నో బంధకాల నుంచి విడిపింపబడతారు మన ప్రార్థన ద్వారా అనారోగ్యాలతో ఉన్నటువంటి వారు ఆరోగ్యం ద్వారా ఆరోగ్యం పొందుకుంటారు నమ్మకంతో మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు ఒక అద్భుతం జరిగించలాగ్న ఈ ఆయిల్ అనైంటింగ్ ప్రేయర్లో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని తాకులాగ్న మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రతిదీ మనం సిద్ధపరుచుకుందాం దేవుని సన్నిధిని మనం అడుగుదాం మన మధ్యలో బ్రదర్ తారక్ గారు ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు మనం పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు 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 స్తోత్రాలు 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 మీ కృపను బట్టి మీకు వందనాలు అయినా మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి గడిచిన వారమంతయు మీరు ఇచ్చిన కాపుదలను బట్టి మీకు వందనాలు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి అయినా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుండగా తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మార్గంలో నాయన వస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు తండ్రి మీ కాపుదలను దయచేసి క్షేమంగా ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు 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 నాయన ఏడు వారాల ఆయిల్ అన్నాయింటింగ్ గురించి నాయన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు 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 తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు దేవా నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆశీర్వదించండి తండ్రి వారి జీవితాల్లో నాయన ఏదైతే కొదువుగా ఉన్నదో లేమిగా ఉన్నదో నాయన ప్రతి ఒక్క దానిని నాయన ప్రతి ఒక్క అభిధేయతను ప్రతి ఒక్క లేమిని ప్రతి ఒక్క కొదువను తండ్రి సమృద్ధిలోనికి నాయన ఈ యొక్క ఆయిల్ అన్వాయింటింగ్స్ వలన వారికి దయ చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రతి ఒక్క కాడిని నాయన విరగకొట్టమని అడుగుచున్నాను ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు మీ కృపను కాపుదలను భద్రతను నాయన బిడ్డలకి తోడుగా ఉంచి నడిపించమని అడుగుచున్నాను తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు 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 ఈ అన్నాయింటింగ్లో తండ్రి అయినా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నాయన తండ్రి ఆయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తండ్రి ఆయన వారికి వారు నాయన ఆయన మీకు సమర్పించుకునే జ్ఞానాన్ని వారికి దయచేయమని అడుగుచ్చి నాను ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు నాయన వారు ఏమి చేయాలో నాయన ప్రతిదీ వారికి తెలియచేయమని అడుగుచ్చి నాను ప్రభు మీ సహాయాన్ని ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు దయచేయమని అడుగుచున్నాను మీ కృపా హస్తాన్ని తోడుగా ఉంచమని అడుగుచున్నాను తండ్రి నాయన ఆయిల్ అన్నాయింటింగ్ వలన కలిగే ప్రయోజనాలు నాయన వారు పొందుకునే కృపను దయచేయమని అడుగుచున్నాను అనారోగ్యంగా ఉండే ఆయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి అరి కాలు నుండి నడి నెత్తి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవయవాన్ని ముట్టండి స్వస్థతను దయ చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ఆయన దేవా ప్రతి ఒక్క అవయవాన్ని ముట్టండి నాయన ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యాన్ని తీసివేయండి తండ్రి మీ యొక్క ఆయిల్ అన్వాయింటింగ్ అభిషేకము ద్వారా నాయన ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యము అనే ఖాళీ విరగకొట్టబడును గాక ఆయన దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యపు కాడులు ఆయన ఈరోజు ఆయిల్ అన్వాయింటింగ్ వలన విరగకొట్టబడును గాక మీకు స్తోత్రాలు 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 డ్రీ మీకు వందనాలు నాయన మీ యొక్క బిడ్డలను దీవించండి నాయన సమృద్ధిలోనికి నడిపించండి తండ్రి నాయన అప్పు అనే కాడిని నాయన ఆయిల్ అండ్ నైన్టింగ్ వల్ల విరగొట్టమని అడుగుచున్నాము ఈ యొక్క అప్పు అనే కాడి విరగొట్ట బడును గాక నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ సమృద్ధిలోనికి నడిపింపబడును గాక అప్పును తీసివేయండి తండ్రి లేమిని లేమిని తీసివేయండి ప్రభు బిడ్డలందరూ సమృద్ధిలోనికి నడిపించబడాలి నాయన సమృద్ధిలో జీవించ 
ఉంచాలి తండ్రి అటువంటి ఆయిల్ అనాయింటింగ్ ని మీ యొక్క బిడ్డల మీద ఉంచమని అడుగుచున్నాను ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ఆయన ఆయన ఎవరికైతే ఆయన తండ్రి ఇంకా వారు ఆయన గర్భాన్ని ధరించలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు తండ్రి ఆయిల్ అనాయింటింగ్ వల్ల వారు తండ్రి గర్భం ధరించి కృపను వారికి దయ చేయమని వారికి బలాన్ని దయ చేయమని శక్తిని దయ చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభు మీ కృపలో నాయన వారు తండ్రి మాటను పొందుకొని వారు తండ్రి నాయన తండ్రి నూతన గర్భాన్ని పొందుకుందుగాక మీకు స్తోత్రాలు 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 మీ కృప శక్తిని మీ శాంతిని జేసీఆర్సి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు దయ చేయమని అడుగుచున్నాను ఈ యొక్క ఆయిల్ అన్నాయింటింగ్ అభిషేకం వారు పొందుకోవాలి ప్రభు మీ కృపలో వారు బలపరచబడాలి తండ్రి ప్రతి ఒక్క అవిధేయతను ప్రతి ఒక్క శాపాన్ని ఆయన కొట్టి వేయమని అడుగుచున్నాను ఈ యొక్క ఆయిల్ అన్నాయింటింగ్ వలన తండ్రి బిడ్డల్లో తండ్రి వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క శాపపు ఆ యొక్క కాడి విరగొట్ట బడునుగాక మీకు స్తోత్రాలు 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 మీ కృప మీ కాపుదల మీ యొక్క భద్రత ఆయన తండ్రి యొక్క సంఘంలో దైవాడు మినిస్ట్రీస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ చుట్టూ ఉంచి ఈ యొక్క తండ్రి ప్రతి ఒక్క కాడిని విరగొట్టమని ఆయన నాచారయ్యుడైన ఏసు నామమున అడిగి వేడుకొని చిన్నాను పరమ తండ్రి ఇంకొకరు మనం ప్రయత్ చేసుకున్నామండి మధ్యలో క్రైస్ ఇస్రాయల్ అమ్మ గారు ప్రార్థన అనిపిస్తారు సిద్ధపడదాం ఎవరు మౌనం ఉండవద్దు దేవుడు ఈరోజు ఒక అద్భుత కార్యం మన మధ్యలో జరిగించాలి ఆయన మనతో మాట్లాడాలి ఈ ఆయిల్ అనింటింగ్ ఈ ఆయిల్ అనింటింగ్లో దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యం జరిగించాలి నా జీవితంలో మా కుటుంబం జీవితంలో మా సంఘంలో జరిగించాలని ఒక ఆశతో మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ పరిశుద్ధుడ ప్రేమమైడ కరుణామైడ కటాక్షం గల ప్రభు నాయన ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం అందున ప్రభు నీ సన్నిధికి నాయన నీ యొక్క బిడ్డలంటే మమ్మల్ని నీవు నడిపించినందుకు నీకు వేలాది వేలు కోటాను కోటి శృతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నా ప్రభు నాయన ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు చేరి ఒక విషయమై ధ్యానించారో అక్కడ నేను ఉందో నన్ను సెలవిస్తున్నాను నా ప్రభు ఈ యొక్క సమయం అందునైన నా ప్రభు నాయన మేము సంఘం అంతయ్య కూడి నిన్ను ఆరాధించటకు నిన్ను కొనియాడటకు నిన్ను మహిమపరచటకు ప్రభు నీవు ఇచ్చినటువంటి భాగ్యం కొరకు నీకు స్థుతి నీకు స్తోత్రములైన ఆరాధన ఆది నుండి అంతవరకు అధ్యక్షత వహించి నేను అమ్మని మహిమపరచుకో ప్రభు నాయన వాక్యం చెప్పబోయి నీ దాసుని రెండంతల ఆత్మత అభిషేకించి నాయన నీ సిలో చాటున మరుగుపరిచి ప్రభు నాయన మా యొక్క ఆత్మలకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని నీవు అనుగ్రహించు ప్రభు నీకు స్తోత్రములు తండ్రి అనారోగ్యంతో ఉన్నట్టు బిడ్డలకు ఆరోగ్యమును బలమును శక్తిని దయచే ప్రభు నాయన అంకర నాయన ప్రయాణం అందు ఉన్నట్టు బిడ్డలందరినీ నీవు సకాలానికి తోడ్పడి నాయన సకాలానికి నువ్వు నడిపించమని వేడుకొనుకున్నాను తండ్రి అంతేకాకుండా ప్రభు తండోప తండముగానైనా ఆత్మత సత్యముతో నిన్ను ఆరాధించినైన నీ యొక్క ఆత్మీయ అభిషేకమును పొందుకొనుకునైనా విశేషమైన ప్రభు ఈ యొక్క రెండవ నైనా ప్రభు తైలాభిషేక ప్రార్థన ప్రభు గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగానైనా నాయన మాకు నైనా నీవు మార్చు ప్రభు ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని నా ప్రభు గొప్ప ఆశీర్వాదంతో నా ప్రభు అద్భుత కార్యములు నీవు చేసి నీవు నడిపించినైన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభు పేరు పేరు వలసిన నీవు దీవించి నీవు ఆశీర్వదించి ఆది నుండి అంతర్గత అధ్యక్షత వహించి పంచుకున్నాను నజరైడైన అతి వినయంత ప్రతిమాలు వేడుకొంచున్న పరమ తండ్రి ఆమె మన ప్రభు రక్షకుండా జన ఏస్తున్నాం పేరట కూడ వచ్చిన ప్రభులందరూ కూడా వందనాలు ఈ పరిశుద్ధ ప్రణత అనేది ఉన్న మనం లేచినటువంటి ప్రభు నాదన చేసుకుందాం అండి దావిద్ అంటున్నాడు మరి నీ రక్షణ సంతోషము నాకు దయచేయమని హాలెల్లు అరక్షణ సంతోషం ఈ రోజున ప్రభు వారు మనకు అనుగ్రహించారు కాబట్టి మన ఆత్మతో సత్యముతో ప్రభుని ఆరాధించుకుందామండి హాలెల్లు హాలెల్లు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఓ హలలు హలలు 
ప్రతి ఒక్కరు ప్రభుని స్థుతించుకుంటూ దేవుడు చేసిన మేలను బట్టి ఉపకారాలను బట్టి ప్రభు సన్నిధిలో ఎవరో మౌనముగా ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరు ప్రభుని ఆరాధించుకుందాం ఒక నిమిషం మిమ్మల్ని తెరిచి గత వారంలో దేవుడు చేసిన మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం గత వారంలో దేవుడు చేసిన ఉపకారాలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇంతవరకు మనము సజీవుల లెక్కలు ఉన్నామంటే దేవుని కృప మన భక్తి కాదు మన గొప్పతనము కాదు మన శక్తి కాదు మన నీతి కాదు మన బలము కాదు ఇట్స్ ప్యూర్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ హలలు థ్యాంక్ యూ లో ఈ రెండవ తైలభిషేక ఆరాధనలో ఎంతమంది ఒక నిరీక్షణతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను బలముగా తాకబోతున్నాడన్న విశ్వాసముతో వచ్చిన మీరు ఆత్మతో సత్యముతో ప్రభుని ఆరాధించిన గలిగినట్లయితే ఈరోజు దేవుని యొక్క శక్తి మీ మీద కొంబరించబడబోతుంది దేవుని ఆత్మ బలముగా కార్యము చేయబోతున్నది హాలలు ఈ పాట చెప్తున్నాడు ఏసుని నామములో మన బాధలో పోవును దుష్టాత్మలో పారిపోవును ఈరోజు ఏ శోధనలో ఉన్నా కూడా నా దేవుడు జయమును అనుగ్రహించను కాక మన బాధలు పోవును దుష్టాత్మలు పారిపోవును శోధనలో జయమొచ్చు మృతులకు రెండు జీవమొచ్చు హృదయములో నెమ్మదొచ్చు
ಸೋಬುರು ಶೋಧನಲೋ ಜಯ ಮುಚ್ಚುರು ಮೃತ್ಯುರ ಕುರಿಂಡು ಜೀವ ಮುಚ್ಚುರು ಹೃದಯ ಮುರೋ ನೆಪಗುಚ್ಚುರು
హలూయా గట్టిగా చెప్పలు కొడుతు దేవునికి సూత్రాలు జరుచుకుందాడు
ఎనిమిడ సహోదరి సహోదరుడ యుధకాల సమయంలో ఈ రెండవ తైలాభిషేక కూడిక ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో నీ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మరుపురాని మలుపుని తెప్పు విధంగా చెప్పలకూడదు దేవునికి సూత్రాలు చెల్లిద్దామండి గట్టిగా 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 ఓ హలు హలు విరజిమ్మేనాపై కృప కిరణం విరభూసే పరిమళమై కృపాకమలం విశ్వాసయాత్రలో ఒంటరినై విజయ శిఖరము చేరుటకు శ్రావ్యసదనము నీవై శాంతి వదనము నీది విసంపద నిన్నే చేరగా నా ప్రతి ప్రార్థన నీవే తీర్చగ నా ప్రతి స్పందనే ఈ ఆరాధన నా హృదయార్పణ నీకే సై చెప్తాం అందరూ కలిసి నా ప్రతి స్పందనే భజిస్తూ ప్రభుని ఆరాధిస్తాం
చెప్పట్లు చెప్పట్లు అదిగో దేవుని ఆత్మ పావురు మలేని వెతికి దిగి వస్తు అగ్ని కదబల చేత నీ పెదవలు తాకబడదు కాదు అగ్ని కదబల చేత నీ నాలుక తాకబడదు కాక గట్టిగా చెప్పలు కొడుతు దేవునికి స్తోత్రాలు తెలుసుకుందాం గట్టిగా గట్టిగా ప్రతి ఒక్కరు ఓ కివింగ్ ద గ్లోరీ చర్చ్ దయచేసి కూర్చోండి చివరిగా దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళక ముందు మరొక పాట ద్వారా ప్రభునామను మహింపరచుకుందాం
సృష్టి అంత సుచింపబడును ఆ నామములి సుమింతును ఈ నామములు పాపమంతా క్షమించబడును ఆ నామములి
worship the Lord, church. Up 
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అడుగుదాం ప్రభు నీ నామము నీ నామమును నేను ధ్వజముగా పైకి ఎత్తిన తండ్రి నీ నామము నాకు జయము నాకు ఆధారము తండ్రి ఒకసారి మన హృదయంతరంగా వచ్చి క్వైట్గా కీబోర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు హృదయంతరంగా చెప్తామా అందరు అందరు హృదయంతరా గలుచి పాడదామండి హృదయం హృదయం హృదయాల్లోంచి మరొకసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం అంటే దేని వాక్యం కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన మిత్రుల బ్రదర్ శ్రీమంత్ గారు వచ్చి వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు తదుపరి దేని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం చేసుకుందాం స్తోత్రం 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 మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం ఇంతవరకు నా ప్రభా ఇక్కడ చేరిన మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క దయతో తండ్రి మీ యొక్క రెక్కల చాటున కాచిన తండ్రి ఇంతవరకు క్షేమముగా మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అవును రాజా మా అనారోగ్యం శ్రమలు బాధలు కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభా మీ ప్రేమ మీ దయ మా పై నుంచి ఇంతవరకు కాపాడుతూ వస్తున్నారు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అవున ప్రభా యొక్క పునర్దాన దినమందు మీ సన్నిధానంలో చేరినాం నాయన మీ నామాన్ని స్థుతించటం కనుపరచటం మహింపరచటం నా ప్రభా దేవా మీ పరిశుద్ధమైన వాక్యం వినిటకు నా తండ్రి సాయం చేయండి మీ దాస్తుని ముఖాంతరంగా 
అనేకమైన విషయాలు మాతో మాట్లాడి ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని బలపరచమని అడుగుతున్నాం దేవా సాయం చేయండి మా విశ్వాసం బలపరచండి మా నమ్మకాన్ని బలపరచండి మా నిరీక్షణని బలపరచండి దేవా మీ ఎందు చూసినైన ఓపికతో నా తండ్రి మీ కొరకై పరిగెత్తుటకు నా ప్రభా మాకు కావాల్సిన ఆత్మీయమైన శక్తిని బలాన్ని అనుగ్రహించి మీ దాస్తుని ముఖాంతరంగా మీరు మాతో మాట్లాడి అన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని బలపరచమని మా రక్షకుడు మా ప్రభైన అతి శ్రేష్టమైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున మిక్కిలి వినయంతో వేడుకొంచున్నా మా గొప్ప పరమ తండ్రి అమ్మేన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో మన ప్రభు రక్షకుడు నదండి యేసునాం పేరిట కూడు వచ్చినటువంటి ప్రభుడులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ వందనాలు అండి ప్రైజ్ ద లాడ్ గత వారము నేను బీటీఎంలో జాష్వా అనాయింటింగ్ యహోశువా అభిషేకము గురించి కొన్ని మాటలు పంచుకున్నాను అయితే అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం ఉండటం వలన ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఆ వాక్యాన్ని నేను ముగించేశాను ఈరోజు అదే వాక్యాన్ని నేను పూర్తిగా ఇక్కడ మరి పంచుకుంటాను ప్రభు చిత్తం అయితే ఈరోజు సాయంకాలం బీటీఎంలో క్రొత్త తైలాభిషేకం అ ఫ్రెష్ అనాయింటింగ్ ఆయిల్ గురించి దేని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా దేవుని మందిరానికి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞత కలిగిన వారు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్పండి ఏమేన్ అందరూ చెప్పండి యహో శువ అభిషేకం యహో శువ అనేటువంటి పేరుకు అర్థము యహోవాయే నా రక్షణ యాహువై ఇస్ మై సాల్వేషన్ యహో శువ పేరులో ఏసయ్య పేరులో ఒకే అర్థం ఉంది ఈ యహోశివ గురించి మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం ఈరోజు ఈ యహోశివ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు అనుగ్రహించను కాక చెప్పాలండి ఆమెను అని గట్టిగా కావాలా వద్దా కావాలా వద్దా లండన్ పట్టణంలో ఒక గొప్ప మందిరం ఉంటుంది వెస్ట్ మినిస్టర్ ఎబే అని పిలుస్తారు వెస్ట్ మినిస్టర్ ఎబే అనేటువంటి ఒక గొప్ప కెథీడ్రల్ ఈ దేవాలయము ఈ మందిరము ఎందుకు ప్రసిద్ధి చెందినది అంటే ఇంగ్లాండ్ దేశం యొక్క రాణులు రాజులు వారి యొక్క గృహములో ఏ కార్యక్రమం జరగాలన్నా అది పెళ్లి కానీ మరణము కానీ ఇంకా ఏదైనా కానీ ఆ మందిరంలోనే జరుగుతాయి ఇది లండన్ పట్టణంలో హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉన్నది నేను అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఇంగ్లాండ్కి వెళుతున్నప్పటికి కూడా మొన్న పోయిన సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వెస్ట్ మినిస్టర్ ఎబ్బే అనేటువంటి మందిరంలోనికి వెళ్ళారు ఇది చాలా ప్రాచుర్యము ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి దేవాలయం చర్చి అనమాట అండి ఆ ఆలయాన్ని చూస్తేనే రాజహాసం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది కనపడుతూ ఉంటుంది అంత చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అండి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి వెస్ట్ మినిస్టర్ అబే కెథీడ్రల్ అని కొడితే వస్తుంది ఈరోజు కూడా ప్రతి అరగంటకి అక్కడ ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటుంది వేలాది మంది ప్రజలు క్యూలో ఉంటారు ఆ మందిరంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి అరగంట సేపే ముప్పై నిమిషాలే మళ్ళీ ఇంకొక నిమిషం ఉన్నట్టు మిమ్మల్ని ఉంచినాం ఎందుకంటే బయట చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ అరగంట సేపులో ఒక పాట చిన్న వాక్యము ప్రభు వల్ల ఇచ్చి మీకు ప్రార్థన చేసేస్తారు థర్టీ మినిట్స్ అలాగే మన ఆరాధన ఉంటే ఎంత బాగుండో అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఒక పాట చిన్న వాక్యం ప్రార్థన ప్రభు వల్ల మళ్ళీ తోలేస్తారు బయటికి మళ్ళీ ఉండవు అరగంట తర్వాత అట్లా అంటే మీరు ఇంటికాడ బయలుదేరేసరికి కొంతమందికి ఆరాధన అయిపోద్ది ఇక్కడికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పమ్మా గట్టిగా ఇంకొద్దిగా గట్టిగా చెప్పండి 
ఈ మందిరంలో ఒక దైవజనుడు వాక్యం చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన పేరు మార్టిన్ లాయిడ్ జోనీస్ ఈయన ఒక మెథడిస్ట్ ప్రీచర్ ఈయన వాక్యం చెప్తూ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం పొందుకున్నారు అన్నాడు మామూలుగా సిఎస్ఐలోనూ మెథడిస్టులోనూ బ్యాప్టిస్టులోనూ ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడగకూడదు అడగరు కూడా అడిగితే నేరం పాపం చేసినట్టు పరిశుద్ధాత్మతో పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం ఎంతమంది పొందుకున్నారని అడిగారు సంఘం అంతా ఆయన ఇంకు ఎలా చూస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కొంతమంది నన్ను చూస్తున్నారు కదా అట్టగా మ్యూజియంలో సింహం చూసినట్టుగా ఆయన చూస్తూ మేము బాప్తీసం తీసుకున్నప్పుడే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ నువ్వేందే ఆ పిచ్చోడు మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎక్స్ట్రాగా అడుగుతున్నావు మళ్ళీ ఒకసారి అన్నట్టుగా చూస్తున్నారు మాకు బాప్తీసం ఇచ్చినప్పుడే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామలు ఇచ్చేసరికి మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం అంటే ఏంటి ఈరోజు ఉదయాన్నే మీరు లేచి నాకు తెలిసి కొంతమంది టీ దాగా వచ్చి ఉంటారు కొంతమంది కాఫీ దాగా వచ్చి ఉంటారు కొంతమంది మూడు గంటల దాకా భోజనం బెటర్ కాబట్టి జేసీఆర్సీలో పీకుల దాకా తినొచ్చు ఉంటారు అంటే ఒక నాలుగు ఇడ్లీలో పది ఇడ్లీలో పాడేసుకుని ఓ మూల కడుపులోని సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి వచ్చి ఉంటారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం భో ఈరోజు ఆరాధన అయిన తర్వాత భోజనాలు ఉంటాయి భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక వారం అంతా తినకుండా ఉంటావా తింటావా మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తిన్నా మళ్ళీ సాయంకాలం ఏడు గంటలకు రెడీ అయిపోతుంది మన బాయిలర్ ఏంటంటే కొంతమందికి అండి మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు గ్యాప్ వస్తే చాలు రెడీగా ఉండాలి వాళ్ళకి ఆకలి ఆవురు ఆవురు అంటే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక చిన్న చిన్న విషయం చెప్తాను మీరు ఏమనుకోపోతే ఈరోజు ఆదివారం కొంతమంది బిర్యానీ తినాలనుకుని స్పెషల్గా ఆర్డర్ చేసుకుని బిర్యానీ తింటారు ఈరోజు బిర్యానీ తిన్నామని చెప్పి రేపు ఒకవేళ ఎవరైనా బిర్యానీ పెడితే తినకుండా ఉంటావా తింటావా లేదా ఊరికిని వస్తే ఉరుకుని వస్తే పినాయిలు కూడా వదలరు అంటే మరి తింటారో లేకపోతే బాత్రూంలో పోస్తారు నాకు తెలియదు నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీసం పరిశుద్ధాత్మ తైలాభిషేకం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఇంతలో అన్ని ఒకటే కాదు నేను చెప్పేది నేను చెప్పేది బిసి బెళ్ళే బాత్ కాదా కిచిడి కాదు ఏంటండి అన్ని కలిపేసి వండేస్తే ఏంటంటే అండి కిచిడినా కిలాడినా కిచిడి కాదు అదే పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఏ సుప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తావో అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ నీలోకి వస్తాడు ఆమె నాలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న ఉన్నారు అన్న వాళ్ళందరూ స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి గట్టిగా సో పరిశుద్ధాత్మ రావడం వేరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడడం వేరు ఇలాంటి తైలాభిషేక ప్రార్థనలో కొంతమంది మీద తైలం పోసి చేయి పట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని ఆత్మ వారి మీదకి బలముగా దిగి వస్తుంది ఎందుకు అది దేవుని వాగ్దానం అంత్య దినములలో నా ఆత్మను సర్వ జనుల మీద తల్లులారా తండ్రులారా మీ పిల్లలు కూడా ఈ సంవత్సరం అభిషేకించబడతారు కాక సంఘములు చిన్న పిల్లలు కూడా అన్య భాషలు మాట్లాడుతారు కాక సండే స్కూల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు కూడా దేవుని ఆత్మ చేతనిపబడతారు కాక మన మ్యూజిషియన్స్ కూడా దేవుని ఆత్మ చేతనిపబడతారు కాక అప్పుడు తపలలు కొట్టరు వాళ్ళు ఎరగొట్టేస్తారండి అట్టి పనులు చేశారు కాక అభిషేకం వస్తే ఆగిపోయి భాషలో మాట్లాడిన కానీ కీబోర్డ్ ఇరకపోవటం మాకు మళ్ళీ నేను డబ్బులు కట్టమంటాం మళ్ళీ అందరూ చెప్పండి డ్యూనామిస్ డిష్యం డిష్యం అన్నారేంటి ఎవరు నేను డిష్యం డిష్యం కాదు డ్యూనామిస్ ఇది ఒక గ్రీకు పదం ఇది ఒక గ్రీకు పదం ఈ గ్రీకు దేశ దేశపు సైనికులు ప్రపంచాన్ని జయించారు అలెగ్జాండర్ యొక్క సారథ్యములు ఈ జయించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే గ్రీక్ సోల్జర్స్ 
యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఒంటరిగా వెళ్ళరంట దే గో ఇన్ పేర్స్ ఇద్దరిద్దరు కలిసి వెళ్తారు దాన్ని వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే హెల్పర్ అందరు చెప్పండి హెల్పర్ మన ఇంట్లో పని మనిషి మనకి హెల్పర్ మన ఇంట్లో పని మనిషి మనకి పనిలో సహాయం చేయడానికి వచ్చేది కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పని మనిషి లాగా సహాయం చేయడు ప్రతి క్షణం నీకు అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేస్తాడు అందుకని ఇంగ్లీష్లో ఆయన హెల్పర్ సహాయకుడు సహాయకుడు అంటే ఒక విశ్వాసి ఈ పరిశుద్ధ వాక్యానుసారంగా జీవించాలంటే సహాయం కావాలి నీ వల్ల నా వల్ల కాదు కాదండి అందుకని ఒక విశ్వాసి తన విశ్వాస యాత్రలో సాగిపోతున్నప్పుడు నీతో పాటు ఒక సహాయకుడు కావాలి నువ్వు ఒంటరిగా యుద్ధం చేయలేవు నీకంటే బలమైనటువంటి దుష్టశక్తి వచ్చినప్పుడు నీకు సహాయం కావాలి అందుకనే పరిశుద్ధాత్మని పారాక్లిట అని పిలుస్తారు గ్రీక్ భాషలో పారాక్లిట అంటే ఆయన సహాయకుడు ఆయన సహాయం ఎలా చేస్తాడంటే అది డ్యునామిస్ నీలో లేని శక్తిని ఆయన నీకు ప్రసాదిస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒక విశ్వాసికి ఏ శక్తి అయితే కావాలో ఆ రోజుకి కావలసిన ఆ బలము ఆ శక్తి ఎవరిస్తారండి సహాయకుడైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్తోత్రం చెప్పండి అందుకనే అపుసరుని యోహాన్ అంటాడు ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం పొందుకుంటారు అందరూ చెప్పాలి వినబడేటట్టు చెప్పాలి ఏమా గట్టిగా చెప్పండి ఏం పొందుకుంటాము ఓకే కొంతమందికి చికెన్ తింటేనే శక్తి వస్తుంది అనేటువంటి ఒక అపోహలో ఉంటూ ఉంటారు రోజు రెండు గుడ్లు తింటే రోజు పాయ తి పాయ తింటారా తాగుతారా పాయ తింటారా తాగుతారా అండి రైట్ వాక్యములు మనము చూసినప్పుడు దేవుని సంగమ అపోస్తల కార్యములు ఒకటి అధ్యయన నాలుగు వచ్చిన లేఖను ఇలా సెలవిస్తుంది ఆయన వారిని కలుసుకొని ఈలాగు ఆజ్ఞాపించాను మీరు ఎరిషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము అందరు చెప్పండి వాగ్దానము పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఏడు వేల వాగ్దానాలు ఉన్నాయి సెవెన్ థౌజండ్ ప్రామిసెస్ ఎన్నండి ఏడు వేలు ఈ ఏడు వేల వాగ్దానములో ఒక తలలాంటి వాగ్దానం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆయన పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తానన్నారు తన అడుగు వారికి నిశ్చయముగా జేసీఆర్సీలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నవో నాకు తెలియదు సహోదరి సహోదరుడా ఒక ఆర్డినరీ విశ్వాసికి ఉండిపోతున్నావేమో ఈ సంవత్సరం ఒక ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ బిలీవర్గా నువ్వు మారాలంటే నా తండ్రి ఇచ్చిన వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి నీకు బలము సరిపోవడం లేదేమో శక్తి సరిపోవడం లేమో ఇదిగో ఈ ఏడు వారాలు ఈ ఏడు తైలాభిషేక ఆరాధనలో ఒక పట్టుదలతో దేవుని అడుగు అయ్యా ఈ రెండవ తైలాభిషేక ఆరాధన ఆ వాగ్దానం నాకు కావాలి ఆమె ఆ వాగ్దానం నా మీదకి రావాలి ఆమెన్ ఆ వాగ్దానం నా జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి ఆమెన్ అమెరికాలో ఒక సామెత ఉంది డోంట్ లీవ్ ద హౌస్ వితౌట్ ఇట్ సామెత కాదు యాక్చువల్లీ అది ఏంటంటే అది ఒక టెలివిజన్ యాడ్ అనమాట అండి మా చిన్నప్పుడు నిర్మ వాషింగ్ పౌడర్ ఉండేది ఏ పౌడర్ అండి ఎప్పుడన్నా వాడారా వాడారా 
నేను ప్రైమరీ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉండేది అమ్మాయి పేరు నిర్మల ఆ మా స్కూల్లో వాళ్ళు కొంతమంది కోతి కోతి కోరు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి కనిపిన నిర్మ నిర్మ అని మా అప్ప మాట కర్మ అని అనుకుంటే వెళ్ళేవారు అనమాట అండి అర్థమైందా కన్నడ వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఈ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యాడ్ దేని గురించి అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుంది అమౌంట్ కోసం ఒక వాస్తవం చెప్పాలి మీరు ఎప్పుడైనా దేవుడు మీకు కృప చూపి అమెరికాకి వెళ్తే డబ్బులు పట్టుకెళ్ళారంటే మిమ్మల్ని ఎవడో పలకరించడం పలకరించడం మీరు డబ్బులు ఇస్తే ఎవడో తీసుకోడకూడదు ఏ షాప్లోని అమెరికా రన్స్ బై ప్లాస్టిక్ కార్డ్ అమెరికా ఎక్కడికి వెళ్ళిన డబ్బులు తీసుకోరని షాపుల్లో క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తేనే వాడు ట్రాన్సాక్షన్ ఒకసారి నాకు ఎయిర్పోర్ట్లో ఎటువంటి చేదు అనుభవం ఎదురైంది నేను వేరే ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను నా లగేజ్ కొద్దిగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లోంచి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డొమెస్టిక్ వెయిట్ వేరేగా ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ క్యారేజ్ బ్యాగ్స్ వెయిట్ వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్కి నేను కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా డబ్బు కొట్టాలి నా ఫ్లైట్ నా బ్యాగేజ్ యొక్క వెయిట్ బట్టి సో నేను డబ్బులు తీసి డాలర్లు ఇస్తుంటే నా ముఖం ఇంకా అలా చూస్తుంది అప్పించింది నేను ఇచ్చేది డబ్బులా లేకపోతే చిత్తు కాగితాలు అన్నట్టు నేను చూస్తాను ఇది డబ్బులా కాదు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదండి సార్ వీ డోంట్ అక్సెప్ట్ క్యాష్ గివ్ అస్ ద ప్లాస్టిక్ కార్డు అంది మేము డబ్బులు అంగీకరించమండి ప్లాస్టిక్ కార్డు అంత ప్లాస్టిక్ కార్డు నా దగ్గర ఎక్కడ ఉంది అది 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 చెప్పిన కాడ నుంచి నేను తారక్ గారు క్రెడిట్ కార్డు ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉంటుంది ఆయన ఇక్కడ లేడు కదా ఉన్నారా ఆయన ఇచ్చాడు కానీ అడగట్లా ఎందుకు అడగట్లేదు అంటే నేను ఎక్కడ స్వైప్ చేయను స్వైప్ చేసి అడుగుతారు నేను ఎప్పుడైనా విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఎందుకన్నా అవసరం బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కంపెనీ వారు ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లేకుండా నువ్వు ఇళ్ళు వదిలి బయటకు వెళ్ళద్దని యాడ్ ఇస్తారు అనమాట ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ లేకపోతేనే అమెరికాలో ఒక మనిషి జీవించాలంటే కష్టం పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే ఒక విశ్వాస జీవించాలంటే అంతకంటే చాలా కష్టం వాళ్ళు అంటారు ఇల్లు వదిలి ఈ కార్డు తీసుకోకుండా ఇల్లు వదిలి బయటకు వెళ్ళకు అంటారు నేను అంటాను అసలు పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా నువ్వు ఒక్కరోజు కూడా జీవించలేవు నిన్న ఎంత కడుపు నిడత్తని ఈరోజు ఆకలేస్తుంది అలాగే నిన్న ఎంత అభిషేకం పొందుకున్న ఈరోజు మళ్ళీ నీకు నూతనమైన అభిషేకం కావాలి ఆత్మ నింపుదల కావాలి శరీరానికి క్రమంగా పొద్దున్నే ఒక వేడి నీళ్ళు గ్లాసు ఆ తర్వాత నిమ్మకాయ నీళ్లు ఆ తర్వాత కాఫీయో టీయో ఆ తర్వాత నాలుగు ఇడ్లీలు ఆ తర్వాత రెండు గుడ్లు ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం భోజనం ఆ తర్వాత రాత్రి ఎంత క్రమంగా పెడుతున్నావో అలాగే శరీరానికి కాకుండా ఆత్మకు కూడా క్రమంగా ప్రతిరోజు అభిషేకం కావాలి అప్పుడు మరి యహోషు అభిషేకము ఎందుకు ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ తైలాభిషేక రెండవ తైలాభిషేక ఆరాధనలో ప్రభు అంటున్నారు సంఘానికి నేను యహోశువ అభిషేకమును ఇవ్వబోతున్నాను వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అండి నిర్గమా కాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన చదవండి త్వరగా మోసే ఆ గుడారములోనికి పోయినప్పుడు మేఘ స్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారమందు నిలవగా యహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను పదోచ్చిన ప్రజలందరూ ఆ మేక స్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారమును నిలుచుట చూచి లేచి ప్రతివాడును తన తన గుడారపు ద్వారమందు నమస్కారము చేయిచుండెరి పన్నెండవ వాక్యం మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాటలాడునట్లు యహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను తర్వాత అతడు పాలములోనికి తిరిగి వచ్చు చుండెను ఈ మాటను మీరు అందరూ అండర్లైన్ చేసుకోండి అతని అనగా మోషే పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యహోశువా అను యవనస్తుడు గుడారములో నుండి వెలుపలకి రాలేదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకుని మీదకి రావాలంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోనే ఉండాలి మరి ఆంధ్ర 
రాష్ట్రంలో పెంతు కొస్తు అభిషేకం గురించి ఆంధ్రలో బలంగా బోధించింది ఎవరంటే పిఎల్ పరమజ్యోతయ్య గారు ఎవరండి పిఎల్ పరమజ్యోతయ్య గారు కేరళలో పిఎం శామ్యుల్ గారు ఉండేవారు వీళ్ళు సౌత్ ఇండియాలోనే ఒక హోలీ స్పిరిట్ రివైవల్ తీసుకొచ్చారు అనమాట అండి ఆ రోజుల్లో ఈ దైవజనులు పరమజ్యోతయ్య గారు ట్యారీ మీటింగ్స్ అని పెట్టేవారు ట్యారీ అంటే ఏంటండి కనిపెట్టే కుటిక యస్సు ప్రభు వారు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎరిష్యలేవలో తండ్రి వాగ్దానం మీలో నెరవేర్చబడే వరకు మీరు ఏం చేయాలంట కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి మనం చదువుకున్న వాక్యంలో మోసే ఆ యొక్క పర్వతం మీద సీరాయ పర్వతం దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతుండేవాడు అంటే అప్పుడప్పుడు ప్రజలు గొడవ పడుతుంటే పంచాయతీలు పెట్టుకుంటూ ఉంటుంటే అక్కడ ఉన్న సంఘంలో కొట్లాట్లు వస్తే ఈ పంచాయతీ తీర్చడం కిందకు వస్తే యహోషు ఎక్కడుండేవాడు అంట అండి యహోషు ఆ గుడారములో నుండి వెలుపలకి వచ్చేవాడు కాడంట ఎంతమంది ఇరవై నాలుగులో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో పరిశుద్ధాత్మ వరములతో నింపబడాలి ఆశపడుతున్నారు నువ్వు నింపబడాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎవరి బిడ్డలారా సంగమ చిన్న బిడ్డలారా మీ మీదకి రావాలంటే నువ్వు ఏదో వారానికి ఒకసారి రావడం పోవడం కాదు సమయం ఉన్నప్పుడల్లా నువ్వు ఎక్కడుంటే ఎక్కడ దేవునితో సహవాసం చేయాలి ఆయన యొక్క సన్నిధిని గుడారములో మనము ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి అందుకని వాక్యం చెప్తుంది ప్రే అన్ని ప్రే వితౌట్ సీసింగ్ ఎడ్డ తెగక్క ప్రార్థన చేయాలి కొంతమందికి ప్రార్థన అంటే ఎలాగుంటుంది ఇట్లా పని మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఎట్లా ఏదో కనిపిస్తుంది ఒక చేత్తు హ్యాండ్ పట్టుకొని అయిపోయింది ప్రార్థన అది వాళ్ళకి ప్రార్థన ఇంకొంతమందికి ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటే అయిపోయింది ప్రార్థన అంటే నేను ఎవరిని హేళన చేయట్లేదు వాళ్ళకి ప్రార్థన అంతే ఇలా ఇలా అనుకుంటే అయిపోయింది ప్రార్థన అయిపోయింది వెళ్ళిపోతారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని షాపులకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పొద్దు పొద్దున్నే మనం వెళ్ళి అనుకోండి శుభం అని తలు తీసినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ కొట్టుకుంటాడు ఏంటి ఆ గల్ల పెట్టిని ఇటు గుండెని ఆ గల్ల పెట్టిని ఈ గుండెని గల్ల పెట్టండి తెలుసా క్యాష్ అందరూ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటారు ఆ సబ్జెక్ట్ మాత్రం అసలు గల్ల పెట్టండి బాగా చూడండి అంటే నా గుండె నిండా డబ్బు ఉంది డబ్బు సంపాదించిన ఆశ ఉంది అంత డబ్బు ఇందులో వచ్చిన కానీ ఇట్లా కొట్టుకుంటాడు అది ఆడు ప్రార్థన అక్కడ రెండు పూలు పెడతాడు ఇక్కడ రెండు పూలు పెడతాడు అంతే డబ్బు నిండిపోవాలి అయితే క్రైస్తవుడికి ఇట్లా ఇట్లా అనుకోవడం కాదు ఇట్లా ఇట్లా అనుకోవడం కాదు క్రైస్తవుడు ఎక్కడున్నా బండి నడుపుతున్నా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో సంభాషణ చేయొచ్చు నువ్వు కుకింగ్ చేస్తున్నా పురుషుల కంటే స్త్రీలు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తారు అది నూటికి నూరు శాతం సత్యం కానీ గొడవలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తారు అది మీకు తెలిసింది వంద మంది పురుషులు ఉన్నా ఏం కాదంటే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు చేరారంటే మాత్రం రెండే రోజుల్లో పాకిస్తాన్ ఇండియా అయిపోతారంట అండి జేసీఆర్సీలో ఉన్న స్త్రీలు అటువంటి వారు కారు ఆమెన్ 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 సో పొద్దున్నే చీపురు పడి తుడుస్తూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఏమనాలంట ప్రభు అన్న హృదయాన్ని కూడా ఇలా శుభ్రము చెయ్యి పాత్రలు దొంగతుంటాయి కదా అప్పుడు ఏం చేయాలంట ప్రభు నా జీవితాన్ని కూడా శుభ్రం కడుగు కొంతమంది బియ్యం వేరే అలవాటు ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో కనుమరుగైపోయింది చేట ఉండదు బియ్యం వేరేది ఉండదు తీసుకోవడం అందులో పోయడం అంతే కుక్కర్లో పోయడం 
మన బతుకులు కుక్కలు చేయడం అనమాట అండి చిన్నప్పుడు చాట్లో బియ్యం వేసుకుని ఏరుతూ ఉండేవారు ఓ బిడ్డ నోట్లోకి వెళ్తుంది ఓ బిడ్డ కిందకి వెళ్తుంది ఇన్ని బియ్యం నోట్లోకి వెళ్తాయి అవి కిందకి వేస్తూ ఉంటారు ఆ బియ్యంలో చిన్న చిన్న మట్టి బెడ్లు చిన్న చిన్న ఇసుక తీసి ఎలా పాడేస్తారు అప్పుడు ఏమనుకోను నువ్వు ప్రభా నా జీవితంలో కూడా ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి తీసివేయనాయన తీసివేయనాయన అంటే నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కూడా స్వపరక్ష చేసుకుంటూ దేవునితో నువ్వు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక స్తోత్రం చెప్పండి ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పండి మోసే దేవ్ దేవుడు స్నేహితులతో మాట్లాడినట్టు ఒక మనిషి స్నేహితులతో మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు మోసేతో మాట్లాడుతుంటే మోసే దేవుడితో మాట్లాడుతుంటే అప్పుడప్పుడు నాయకుడు కాబట్టి పని భారం వల్ల కిందకు వస్తూ ఉంటే యహోశివ మాత్రం నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడతావు నాయన నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడతావు అంటే ఇప్పుడు పవిత్రంతో జాష్వ గారు మాట్లాడినట్టు కాదు ఇది మరి ఇట్టగనుకున్నారు కాక మీరు అది కాదు నేను చెప్పేది మోసేతో మాట్లాడుగా అయ్యా యమశ నాతో నువ్వు మాట్లాడ అందుకే నేను ఇక్కడే ఉంటాను నాతో మాట్లాడేంత వరకు ఈ వారంలో ఒక తీర్మానం చూసుకున్న ఆ దేవుని స్వరం నేను వినేంత వరకు నేను దేవుని సరిది విడిచి పెట్టను చెప్పరండి మీరు మీకు సీరియల్ వినబడాలి సినిమాలు వినబడాలి సాడీ వినబడాలి ఇక దేవుని స్వరం ఎక్కడ వినబడుతుంది మొదటి మొదటి మాట చెప్పే ముందు ఒక్క వచనం చదువుకుందాం అండి సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన అందుకు యహోవ మోసేతో ఎట్లా నేను నూను కుమారుడైన యహోశువ ఆత్మను పొందిన వాడు ఆ మాటని అందరు అండర్లైన్ చేసుకోండి బైబిల్లో పెన్నులు తేడం మర్చిపోయారేమో ఫోన్లో అండర్లైన్ చేయడానికి వెళ్ళదు మీ స్క్రీన్లు పోతాయి ఫోన్లో అండర్లైన్ చేయకండి నూను కుమారుని హోశువ ఏంటంటండి ఏమా యహోశువ ఎవరంట చదవండి ఆ మాటని సంఖ్యాకాండ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వాక్యం త్వరగా ఆ అందుకు యహోవా మోసేత ఇట్లా నేను ఒకసారి ఆగమ్మా ఆ వెనకాల నుంచి చెప్పండి ఆకమ్మా ఆ వెనకాల నుంచి చదవాలి మనోజ్ గారు చదవాలి అమ్మాయితో ఆడుకుంటున్నారా చూట్ చదవండి అమ్మ స్క్రీన్ చూసి చదవండి గట్టిగా ఎవరన్నా ఒకళ్ళు వెనకాల నుంచి జాష్ మీరు చదువుతారు తెలుగు చదువుతారా తమిళ ఒకటి ఒకటి చదువుకుంటా తమిళ ఒకటి కదా ఇంగ్లీష్ తెలుగు పండితులు ఎవరున్నారు అక్కడ వెనకాల నూను కుమారుడని హోశువ ఎవరంటండి ఎవరంటండి చెప్పాలి గట్టిగా ఏం పొందుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు ఎలా పొందుకున్నాడు తెలుసా గుడారంలోంచి బయటికి రాలేదంట ఆత్మతో నింపబడడానికి కళ్ళు పెట్టి మోసే మీద ఉన్న ఆత్మ మోసేతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ దేవుని స్వరం నాతో మాట్లాడాలి అభిషేకం నాకు కావాలి ఇప్పుడు గుడారములో కనిపెడుతున్న యహోష గురించి సాక్ష్యం ఎవరు చెప్తున్నారంటే మోసే కాదు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎవరికి చెప్తున్నాడు మోసే చెప్తున్నాడు మోసే ఇదిగో నీ సేవకుడు నీ పరిచారకుడు ఉన్నాడే అతడు ఆత్మను పొందుకున్నాడయ్యా యహోష గురించి ప్రభు అరిస్తున్న సాక్ష్యం ఇది నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ సేవకుడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకుంటు నీ పరిచారకుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు సర్వెంట్ అనుకుంటున్నావు కానీ ఆయన సర్వెంట్గా ఉండే ఆత్మను పొందుకున్నాడు వాక్యం చెప్తుంది నీవు అతనిని తీసుకుని అతని మీద చెయ్యి ఉంచు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా 
ద్వితీయోపదేశ కాండ ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చదవండి ద్వితీయోపదేశ కాండ ముప్పై నాలుగు తొమ్మిది మోసే తన చేతులను నూను కుమారుని యహోశ్వా మీద ఉంచి ఉండేను గనుక అతడు నానాత్మ పూర్ణుడు అమ్మా మీకు అర్థమవుతుందా యహోశ్వా ఎవరంటే నూను కుమారుడు యహోశ్వకి ఇంకో కేర్ ఆఫ్ ఉంది యహోశ్వ ఎవరంటే మీరు బైబుల్ ఎక్కడ చదివినా నూను కుమారుడు అని యహోశ్వ మోసే పరిచారకుడు అని ఉంటుంది పరిచారకుడు అంటే ఏంటి బట్టలు ఒతకాలి పరిచారకుడు అంటే బట్టలు ఇస్త్రీ చేయాలి కాళ్ళు ఒత్తాలి అన్నం చేసి పెట్టాలి అయ్యగారు బ్యాగ్ పోయాలి అయ్యగారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళాలి అది పరిచారకుడు ద సర్వెంట్ ఆఫ్ మోసస్ సర్వెంటు స్వేచ్ఛ ఉంటుందా సర్వెంట్కి తన ఇష్టానుసారంగా చేయాలనుకుంటే పనులు చేయగల లేదు గురువు గారు నాయకుడు ఏం చెప్తే అది చేయాలి అయితే వాక్యం చెప్తుంది ఏం పెట్టారా పరిచారకుడిగా ఉండి ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడి మోసే చేతు నుంచినప్పుడు యహోశోకి ఏమై వచ్చిందంటే జ్ఞాన ఆత్మ పూర్ణుడాయాను చాలామందికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అంటే అన్య భాషలో మాట్లాడడం ఒకటి అనుకుంటారు లేకపోతే కొద్దిగా గట్టిగా ప్రార్థన చేయడం అనుకుంటారు ఒకవేళ దేవుని ఆత్మాభిషేకం బలంగా వచ్చినప్పుడు భాషలో మాట్లాడచ్చు అది ఆత్మవరము భాషలకు అర్థం చెప్పేది ఆత్మవరం దర్శనములు చూడచ్చు స్వస్థతలు జరిగించవచ్చు ప్రవచనాలు ఆత్మవరాలు అయితే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నువ్వు నింపబడితే ఆత్మవరాలు ఒకటే కాదు ఎషియా పుస్తకం పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ చిన్నములో ప్రవక్త అయినటువంటి యహోశో యష్యా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మీదకు వస్తే జ్ఞానమునిచ్చు ఆత్మ వివేకమునిచ్చు ఆత్మ తెలివినిచ్చు ఆత్మ ఆలోచననిచ్చు ఆత్మ బలమనిచ్చు ఆత్మ దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగించు ఆత్మ ఆ వచ్చినాన్ని మీరు మొక్కలు మొక్కలుగా చదవాలి తెలివినిచ్చు ఆత్మ బలమునిచ్చు ఆత్మ జ్ఞానమునిచ్చు ఆత్మ ఇంకేంటండి వివేచనిచ్చు ఆత్మ ఆలోచనిచ్చు ఆత్మ దేవుని ఆత్మ దేవుని అందలే భయభక్తులు పుట్టించే ఆత్మ అంటే ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడితే ఇన్ని కార్యాలు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా అందుకని యాకోబ్ అంటాడు ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే ఏం చేయాలంట అడగాలి అడగాలి నువ్వు చదువుకున్న చదువు సంబంధించిన ఉద్యోగం వస్తే నువ్వు చేయాలని అనుకుంటా కానీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంటే ఆ పని ఎలాగ చేయాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక ఈరోజు ఎంతమంది వివేచన కొరకు అడుగుతున్నారు ఆ వివేచన కావాలంటే అభిషేకం చేత నింపబడు ఆలోచన కావాలా అభిషేకం చేత ఆత్మ చేత నింపబడు బలము కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో ఆత్మ చేత నింపబడు ఇదిగో దేవుని అందరి భయభక్తులు జీవించలేకపోతున్నావేమో పాపాన్ని జయించలేకపోతున్నావో దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడితే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి శక్తి చేత నింపబడితే యహోశో ఏమయ్యాడంట అండి చేయబెట్టగానే ఈరోజు తైలం పోసి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ బలముని మీద కూర్చును గాక ఆ జ్ఞానముని మీద కూర్చును గాక ఆ కావలసిన ఆలోచన దేవుడు నీకు చెప్పును గాక ఆ దేవుని అందరి భయభక్తులు వచ్చును గాక అవివేకము పోయి వివేకము వచ్చును గాక దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడదువు గాక దేవుని భయభక్తుల్లో జీవించదువు గాక మొదటి మాట మొదటి మాట యహోశివ అభిషేకం యహోశివ అభిషేకంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఒక మొదటి మాట ద జాష్వ అనోయింటింగ్ హెల్ప్స్ యూ టు ఇన్హెరిట్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ యహోశివ అభిషేకము వాగ్దానములను స్వాధీనపరుచుకునేటట్టు సహాయం చేస్తాడు
ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలందరూ యార్ధాన ముందు నిలబడ్డారు ఎక్కడండి మోష నాయకత్వంలో ఎర్ర సముద్రం ముందు నిలబడితే ఈ హోషువ నాయకత్వంలో దేవుని ప్రజలు ఎక్కడ నిలబడ్డారండి యార్ధాన ముందు నిలబడ్డారు మోషేకి దేవుడు ఇచ్చిన అభిషేకం కర్ర చాచి కర్ర చూపించి వర్ధించినప్పుడు ఎర్ర సముద్రం పాయలైంది వెనుకే శత్రులు తరుముకుంటూ వస్తున్నారు ముందు సముద్రం మనలో మన వాడిక భాషలో ఒక మాట ఉంటుంది ఏంటండి వెనక గొయ్య ముందు నూయ్య ఎటు వెళ్ళినా ప్రమాదమే అట్టి పరిస్థితిలో దేవుని బిడలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మోసకిచ్చినటువంటి అభిషేకం ద్వారా ప్రార్థించినప్పుడు ఎర్ర సముద్రం పాయలైంది ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసిన వాడు యోర్ధాన నదిని పాయలు చేయడ చేస్తాడా లేదా చేస్తాడా లేదమ్మా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా గత జీవితంలో నీ గత దినాల్లో నీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేస్తే ఇప్పుడు ఈరోజు నా పరిస్థితిలో కూడా నా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు when god has done it yesterday he will do it today amen aina gatha samcharam ni jeevithalo adbhuta karyamulu chesada akkada taagi paadu ee samcharamlo kuda aina chestadu aina cheyagalado aina cheyabothunnadu namina varu stotram cheppandi gattiga stotram cheppandi gattiga yeho ee yehoshua abhishekamulo unda pratyekata entante devun bidlara మోషలో ఉన్న అభిషేకం అరణ్యములోకి తీసుకొస్తే దేవుడు ఈ హోషవకి ఇచ్చిన అభిషేకం ఏంటి తెలుసా వాగ్దాన దేశములోకి హోషవ నాయకత్వంలో ప్రజలు నడిపించబడ్డారు అందరు చెప్పండి నాకు ఈ హోషవ అభిషేకము కావాలి పక్కన చెప్పండి నీకు దేవుడు ఈ హోషవ అభిషేకం ఇచ్చును కాక అంటే ఈ సంవత్సరంలో ఈ అభిషేకము ద్వారా నువ్వు వాగ్దానములో నెరవేర్పులోకి నడిపించబడదువు కాక ఈ అభిషేకము ద్వారా వాగ్దానములను చూచుదువు కాక ఈ అభిషేకం యహోషు అభిషేకము ద్వారా ప్రతి వాగ్దానము జీవితంలో ఇరవై నాలుగులో నెరవేర్చబడును కాక యహోషు ఆ పుస్తకం ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వాక్యం అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలము ఇచ్చుచున్నాను అరణ్యమును ఈ లెబానాను మొదలుకొని మహానది అయిన యూఫ్రటీస్ నది వరకు హిత్తీయుల దేశమంతయు ఐదో వచ్చిన చదవండమ్మా నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుష్యుడును నీ ఎదుట నిలవలేకయుండు నిలవలేకయుండు నేను మోసేకు తోడయుండినట్లు తోడయుండినట్లు నీకును తోడయుండును స్తోత్రం చెప్పుకుందాం అని గట్టిగా ఒకసారి ఇప్పుడు దేవుడు ఈ హోషవకి ఇచ్చిన అభిషేకము ద్వారా ప్రభు అంటున్నారు హోషువా నువ్వు లేచి యహోశువా నువ్వు లేచి ఈ రెండవ తైలాభిషేక ఆరాధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు ఉన్న స్థితిలోంచి నువ్వు లేవగలిగితే నిన్ను ఆయన అభిషేకించి ఆత్మతో నింపి వాగ్దానంలోకి నడిపిస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏడు సార్లు లేచి లెమ్ము అని ఉంది అబ్రహాముతో దేవుడు చెప్తున్నాడు అబ్రహామా నువ్వు లేచి నీ ఇంటిని నీ వారిని విడిచి అంటాడు యాకోబు సుక్కోతు షకేమ దగ్గర ఉన్న సుక్కోతులో ఉన్నప్పుడు దేవుడేమో బేతేల్లో ఉండమంటే యాకోబు ఎక్కడ ఎక్కడ పెడతాడండి ఇల్లు ఎక్కడ కడతాడండి ఇల్లు చాలామంది దేవుని బిడ్డలు చేసే ఎగస్ట్రాలు ఇలాగే ఉంటాయి దేవుడు చెప్పేది చెప్పింది ఒకటైతే చేసేది మరొకటి బేతేల్లో ఇల్లు కట్టుకోమంటే యాకోబు ఎక్కడ కట్టుకున్నాడండి సుక్కోతు లేక షకేమ దగ్గర కట్టుకున్నాడు తద్వారా తన జీవితంలో ఒక్కగాని ఒక కుమార్తె జీవితం ఏమైపోయిందండి నాశనమైపోయింది దానికి కారణం దీనా కాదు యాకోబండి తన కుమార్తె జీవితం నాశనం కాడానికి కారణం ఎవరండి కుమార్తె కాదు తండ్రి యాకోబు కుమార్తె జీవితం నాశనం అయిపోయింది బిడ్డలు నరహంతకులు అయిపోతుంటే ప్రాణభయంతో గజ్జ 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 గజ్జగా వణికిపోతుంటే అప్పుడు ప్రభువారు అంటాడు యాకోబు నువ్వు లేచి 
మూడవ వ్యక్తి పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఏడు సార్లు దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు లేచి 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 అని మూడవ వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా ఎవరు తెలుసా వస్త్ర గ్రంథమును బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గము గట్టిగా చెప్పండి ఇంకొకసారి ప్రభు వారు యహోషువకి పెట్టిన షరత్ ఏంటంటే ఒకటి నీకు నీ కుటుంబానికి నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించాలి బోధించాలి రెండవది దివారాత్రము ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించాలి మొదటిది ఏంటండి కుటుంబానికి వాక్యాన్ని బోధించాలి రెండవది ఏంటండి వ్యక్తిగతంగా వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి సగటు పురుషులు తండ్రులైన వారు మీరు చేతులు చూపించద్దు మీ హృదయం మీ హృదయాల మీద చేతులు వేసుకుని మీ మనస్సాక్షి మంచి మనస్సాక్షిత మీరు చెప్పగలిగితే చాలా మంచిది ఎంతమంది మీ కుటుంబానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తున్నారు ఎంతమంది తండ్రులు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని ఒంటరిగా ధ్యానిస్తున్నారు చాలా బాధకరణ విషయం అండి ఈ రోజున ఎంత బిజీ అయిపోయామంటే కనీసం కుటుంబంగా కూర్చుని ఒక నిమిషం అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసే పరిస్థితులు ఈ రోజున కుటుంబాలు లేవు ఎందుకు నీ బిడ్డలు పాడైపోతున్నారు చిన్న వయసులో ఎందుకు నీ బిడ్డలు మాటలు వినటం లేదు ఎందుకు నీ కుటుంబంలో గలిబిల్లి కలవరము అసమాధానం బిడ్డలు చదువుల్లో ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు చిన్న వయసులోనే బిడ్డలు క్రమశిక్షణ లేకుండా తొలగిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే తండ్రిగా తల్లిగా నువ్వు దేవుని ధర్మశాస్త్ర వాక్యాన్ని నువ్వు ప్రతిరోజు నీ కుటుంబానికి బోధించటం లేదు నువ్వు ధ్యానించకపోతే నువ్వు బోధించలేవు నేను బిట్లారా ఇక్కడ ఒక గంట నేను వాక్యం చెప్పాలంటే కొన్ని గంటలు ఈ వాక్యాన్ని నేను ధ్యానించాలి మీరు అనుకుంటారు ఎక్కడో రెడీమేడ్గా శర్మలు ఉంటే తీసుకొచ్చి చెప్తే అది నీకు అర్థం కాదు నాకు అర్థం కాదు ఈ ఆదివారం ఏం చెప్పాలో నేను ఎన్నో పనుల్లో తీరికి లేకుండా ఉన్నా కూడా నాలుగైదు రోజుల నుంచే నేను సిద్ధపడుతూ ఉన్నాను దాని బిడ్లారా ధ్యానించడం బోధించడం జేసీఆర్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి తండ్రి ప్రతి తల్లి జాగ్రత్తగా ఉన్నాండి నీ బిడ్డలకు అన్నం పెడతావో లేదో నాకు తెలియదు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పకుండా వాళ్ళని ఇంట్లోంచి బయటికి పంపించద్దు వాళ్ళు తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నిద్రకే ఉపక్రమించద్దు ఈరోజు చాలామంది తల్లులు తండ్రులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్కడ పాస్ట్ గారు అసలు ఎక్కడ ఖాళీ అండి నైట్ షిఫ్ట్లు అండి రో రోజు షిఫ్ట్లు అండి వీళ్ళు ఈ పిల్లల్ని చదివించలేకపోతున్నాడు నాకు వచ్చి ఆదాయం సరిపోవట్లేదండి ఇంకేమిటండి ఇక భార్య ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక కిచెన్ దెయ్యం పెట్టుకుంది వాళ్ళకి ఏం దెయ్యమండి ఏం దెయ్యమండి ఆ కిచెన్లోనే తిరుగుతూ ఉంటారు కిచెన్ దెయ్యం చేసిందే చేసి తోమిందే తోమిందే వండిందే వండిందే కొంతమందికి పని మనిషి గిమ్లు దోమితే ఇష్టం కాదు ఆమె దోమిస్తారు మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చి ఆమె వెళ్ళిపోయిన మళ్ళీ వెళ్ళి దోమకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఆ పాటి దానికి డబ్బులు ఇవ్వడం ఎందుకు ఆవిడకి అలాగని చెప్పి పని మనిషి వద్దని పని మనిషి ఉండాలి మళ్ళీ ఇవాళ పని కట్టుకుని రోజంతా పని చేసుకు రావాలి నీకేదో దెయ్యం పట్టుకుంది అతిశుభ్రం అనే దెయ్యం పట్టుకుంది కడిగిందే కడుగుతూ ఉంటారు ఆ 
అప్పుడప్పుడు నేను పొద్దున్నే ప్రార్థన లేస్తాను కదండి పొద్దున్న ప్రార్థన లేస్తాను ప్రార్థన అయిపోయేసరికి నాకు శబ్దం వినపడుతుంట అని నీళ్లు మా ఇంట్లో ఏదో గోళ్ళ తెగిపోయి గోళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాఫీ గిన్నె ఓ చెంబు కడగడానికి ఎంత అండి ఓ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు గట్టి గట్టి ఓ పది నిమిషాలు అయిపోవాలి కానీ అరగంట అయినా నీళ్లు పోతానే ఉంటాయి అమ్మో మో మో ట్యాప్ ఉడిపోయిందా అని చెప్తా ఉంటే ఏంది మా ఈ అమ్మగారు ఒకటే గిన్నె ఓ రోజు నేను అట్టగేసి వస్తుంది అని చెప్పి కడుతుంది అది వీడియో తీసి మా ఓనర్ గారిని చూపించి ఉంటే రెండు రెండు మా ఇంటికి కాల్ చేయబెట్టారు అసలే బెంగళూరులో నీళ్ళు లేవండి ఏమా ఇటు చూడు అటు చూస్తే ఎందుకు కొంతమందికి రెండు బకెట్లు మూడు బకెట్లు సరిపోవు ముప్పై బకెట్లు కావాలి స్నానం చేయడానికి లేదండి పనికి పని 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 ఒక తల్లికి ఇరవై నాలుగు మంది పిల్లలు అండి ఆ తల్లి పేరు ఏంటి తెలుసా సుజాన్ వెస్లీ ఆ తల్లి పేరు ఏంటండి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో గొప్ప ఉద్యోగాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి జాన్ వెస్లీకి తల్లి ఆవిడ ఎంతమంది అండి పిల్లల ఆవిడికి ఎంతమంది అమ్మా ఈరోజు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఇద్దరిని కన్నారంటే ఇంకా అసలు అయిపోయింది ప్రపంచంలో అంత వీర వనితలు ఉండరు ఇక ఆరు మంది ఏడు మంది పన్నెండు మంది ఇరవై రెండు మంది పిల్లలు అండి అద్భుతం ఏంటంటే ఆ తల్లి ఇరవై రెండు మందిని కూడా ఇరవై రెండు మందిని కూడా దేవుని భయభక్తుల్లో పెంచిందంట ఆ ఇరవై రెండు మందులు ఒక్కడో కూడా ఒక్కడో కూడా వేస్ట్ ఫీల్ అవ్వ కాలేదండి మీరు వెళ్ళండి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి సుజాన్ వెస్లీ చిల్డ్రన్ అని కొట్టండి ఇరవై రెండు మందులో ఏడు ఎనిమిది మంది సేవకులు అయ్యారు ఇరవై రెండు మందిలో ముగ్గురు నలుగురు లాయర్లు అయ్యారు ప్రొఫెసర్స్ అయ్యారు ఇలాగా ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఇరవై రెండు మంది పిల్లలకి మంచి క్రమశిక్షణ స్కూల్లో కదా ఇంట్లోనే పెట్టింది టయానికి లెగాలి టయానికి రెడీ అయ్యాలి టయానికి చదవాలి టయానికి తినాలి టయానికి పడుకోవాలి ఎవడానికి ఎక్స్ట్రా చేసినట్టు కాలు ఇరిగిపోతాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఎలాగంటే మా గంగాధర్ గారు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయలేక టయానికి రెడీ చేయలేక అందులో మా రాజేష్ గారు కూడా ఉన్నారు చేయలేక గంట ఆలస్యంగానే వస్తారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం డిసిప్లిన్లోకి తీసుకురాలేరు మా సార్కి తెలుసు ఆయన పద్ పద్దెనిమిదిన్నరకి ఇక్కడ ఉండాలి ఆయనే ఆపరేట్ చేయాలి కానీ ఏం చేస్తాడు పాప అండి పాప చిన్నదండి ఎంత ఉంటుంది ఇద్దరిని రింగులు చూపిస్తుంది అనమాట అండి అది అదో అది కదా అది కదా అడుగు వచ్చింది చూడండి అడుగు వచ్చింది నన్నేజ్ వస్తుంది నన్నేజ్ వస్తుంది నీ గురించే నీ గురించి చెప్తానమ్మా నీ గురించే కొంతమంది అండి ఈరోజు మీ పిల్లలు వాళ్ళు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలో వాళ్ళు చెప్పిందే నువ్వు వినాలి కానీ నువ్వు చెప్పింది వాళ్ళు వింటారా వింటారా ఎందుకు నువ్వు అట్లా పెంచుతున్నావు వాటిని పెంచుతున్నావు వాళ్ళకి నువ్వు వాక్యం బోధిస్తే కదా వాళ్ళు నువ్వు కూర్చోబెట్టి మోకాళ్ళు ఈస్తే కదా వాళ్ళతో నువ్వు కాసేపు ప్రార్థన చేస్తే కదా అందుకనే చెప్ప గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పండి తల్లిదండ్రులు మీరు నిజంగా మీ పిల్లలతో ప్రార్థన చేస్తున్నారా పిల్లలకి ఫోన్లు ఇచ్చిన ఫోన్లు ఎవడో నేర్చుకున్నావు కానీ పిల్లలకి బైబుల్ ఎవడో నేర్చుకోలేదు పిల్లలతో షాపింగ్ మాల్కి వండ్రేళ్ళకి ఇంకేంటండి స్నో వరల్డ్కి వెళ్ళడం నేర్చుకున్నావు కానీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మందిరంలో ఒక పూట నీ కుటుంబంతో ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉండేది నువ్వు నేర్చుకోలేదు నువ్వు నేర్పించలేదు ఈరోజు నీ పిల్లలు పాడవుతున్నారు చిన్న వయసులోనే ఒక రకమైనటువంటి 
షార్ట్ టెంపర్తో ఒక రకమైనటువంటి కోపంతో వాళ్ళు ఉన్నారంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు పెంచవలసిన స్థితిలో పెంచలేకపోతున్నావు అందుకనే యహోశివా నా వాగ్దానం మీ జీవితంలో నెరవేరాలంటే నీ కుటుంబం అందుకనే ఇస్రాయిలంతా కూడా దేవుడి నుంచి తొలగిపోయిన యహోశివ చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటి తెలుసా నేను నా కుటుంబం యహోవాని సేవిస్తాం దేవుడికి స్తోత్రం కలుగున కాక చెప్పగలవు ఆ సాక్ష్యం సహోదరి సహోదరుడ ఈ సంవత్సరంలో యహోశు అభిషేకం ద్వారా నువ్వు వర్తెళ్ళాలి అంటే నువ్వు అడుగుపెట్టు చోటలను స్వచ్ఛముగా పొందుకోవాలంటే ఈ రోజు నుంచి ఒక తీర్మానం చేసుకో ఒక అరగంట బిడ్డలతో వాక్యం చదువు ఒక అరగంట బిడ్డలతో ప్రార్థన చేయి స్టార్ట్ విత్ వన్ థర్టీ మినిట్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక పాట పాడు ఒక టెన్ మినిట్స్ వాక్యం చదువు ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రార్థన చేయి చూడు నీ కుటుంబంలో తల్లి తండ్రులు ఎటువంటి కార్యాలు జరుగుతాయో స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఈ సుజాన్ అమ్మగారు ఏం చేసేవారంటే ముగ్ ఇరవై రెండు మంది పిల్లల్ని పడుకో పెట్టేసి ఒక్కొక్క బిడ్డ దగ్గర పది పదిహేను నిమిషాలు ప్రార్థన చేసేదంటే ప్రతి రాత్రి చేస్తున్నారా నీ బిడ్డల పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నావా వాళ్ళ భవిష్యత్తు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా వాళ్ళు దేవుని భయభక్తుల్లో జీవించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావా తల్లి ఒక రూములో పిల్ల ఒక రూములో తండ్రి ఒక రూములో కొడుకు ఒక రూములో నలుగురు నాలుగు సెల్ ఫోన్లు పెట్టుకుని మధ్యరాత్రి దాకా చాటింగ్ చేసుకుంటాడు ఇక ప్రార్థన ఎక్కడ ఉంటుంది వాక్యం ఎక్కడ ఉంటుంది సహోదరి సహోదరుడ ఏ కుటుంబం అయితే కలిసి ప్రార్థిస్తుంది ఆ కుటుంబం కలిసి జీవిస్తుంది అంట అంటే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా అది ఏంటో కానీ అండి ఈ మధ్యకాలంలో జనాలు ఎలాగైపోయారంటే అండి ఎన్ని సోది కబుర్లు చెప్పండి భలే అంటారు మధ్యరాత వాక్యం అనేసరికి నిద్ర వస్తుంది ప్రార్థన అనేసరికి కునుకుపాట్లు వస్తాయండి పిల్లలు మీరు షాపింగ్ మాల్ తీసుకెళ్ళి నిద్రపోతారు నిద్రపోతారని చూడండి అమ్మ ఇప్పుడు నిద్రపోయి అమ్మ కీర్తనే నిద్రపోకదా ఏం పెట్టు ఏంది అసలు నాకేం సంబంధం లేదంటే కూర్చున్నా చేతులు ఎలా తీసుకుని ఊటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు గోవాకి వెళ్ళినప్పుడు నిద్ర వస్తుందా రాదు కానీ పిల్లలు మోకరించు వాక్యం చదవను ముందుకు పడతారు వెనక పడతారు ముందుకు పడతారు వెనక పడతారు అదే దెయ్యం పట్టుకుంది నిద్ర మొత్తం దెయ్యం పట్టుకుంది ఒక్కసారి అట్లోస్ కాల్చి ఒక్కసారి సురకేస్తే ఇంకొకసారి వెనక్కి పడరు ఏమా ముందుకి పడరు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఒకసారి ఇరిమి అంటాడు ఇరిమి అతో ప్రభోర్ అంటారు ఇదిగో దేశాన్ని కదిలించడానికి రాజులు దించడానికి కూర్చోబెట్టడానికి వెరగ కొట్టుటకు కట్టుటకు నిన్ను పంపుతున్నాను అయ్యయ్యో నాకు అంత పని ఏంటయ్య నాయన నాకు అంత అభిషేక వద్దు నాయన నాకు అలాంటి తెలియదు నాకు నేను నేను ఎవరు వస్తుంది అంటే వాక్యం చెప్తుంది ఇరమియా పుస్తకం ఒకటో దీని తొమ్మిది వచ్చిన అప్పుడు యహోవా చేయి చాపి నా నోరు ముట్టి ఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటను ఉంచి ఉన్నాను దేవుని బిడ్డల నోట ఏముండాలంట దేవుని మాట స్టీఫెన్సన్ గారు ఒక పాట రాశారు నీ మాట నా పాటగా పాడన అనుక్షణం ఎన్ని సార్లు ఒక రోజులో ఒక గంటలో ఒక 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 అరగంటలో ఎన్నిసార్లు దేవుని మాట మాట్లాడుతున్నావు ఎన్నిసార్లు లోకపు మాటలు మాట్లాడుతున్నావు చర్చిలో నీ భాష ఎలాగ ఉంటుంది ఇంట్లో మన భాష ఎలా ఉంటుంది నేను అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుటుంబాన్ని విజిట్ చేస్తూ ఉంటానండి షిబోయ్ గన్ ఫాల్స్ అని షిబోయ్ గన్ ఫాల్స్ అని ఒక ఒక ప్రాంతం ఉంది ఒక చిన్న పల్లెటూరు అండి ఐ లవ్ దట్ స్మాల్ విలేజ్ ఎందుకంటే చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుందండి అక్కడ ఉన్నటువంటి డానియల్ పియర్స్ అనేటువంటి ఒక స్నేహితుడు దాదాపు 
వంద ఎకరాల్లో ఉంటుందండి ఆయన 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 పొలం అంతా వంద ఎకరాలు అమెరికాలో వంద ఎకరాలు అంటే పెద్ద గొప్ప విషయం కదా మీరు బాధపడకండి మనకి ఇక్కడ పెద్ద విషయం అమెరికాలో వెయ్యి ఎకరాలు రెండు వేల ఎకరాల్లో కూడా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ ఫామ్ హౌస్ అనమాట అది అక్కడే ఉంటారు తొమ్మిది మంది పిల్లలు అండి వాళ్ళకి నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఒక్కసారి ఆ తొమ్మిది మంది పిల్లలు కేకలు వేసుకోవడం కానీ అరవడం కానీ తిట్టుకోవడం కానీ చూడలేదండి చూడలేదండి తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఇంకా అద్భుతం అంటే తెలుసా ఇద్దరు పిల్లలు స్కూల్కి స్కూల్కి పంపించి తీసుకురావడానికి ముప్పు తెప్పలు మూడేళ్ళు నీళ్ళు తగ్గుతున్నారు ఈ రోజు తల్లిదండ్రులు తొమ్మిది మంది పిల్లల్ని ఇంట్లోనే చదివించింది ఆవిడ తల్లి ఒకసారి స్తోత్రం చెప్పండి హోమ్ స్కూల్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంది అమెరికాలో పిల్లల్ని నువ్వు స్కూల్కి పంపించకుండా స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తావు కానీ తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తామంటే ఇంట్లోనే మీకు లెసన్స్ పంపించేస్తారు ఈమెయిల్లో రోజు అవి మీరు పిల్లలకి బోధించాలి పరీక్షలు అక్కడ రాస్తారు అలాంటి ఆప్షన్ ఉంటే మా వాళ్ళు అసలు స్కూల్కి వెళ్ళరు పరీక్షలు కూడా వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఈ అమ్మ మాట ఉంటే కదా తెలుసు అదేది తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మంది హోమ్ స్కూల్ అండి నేను ఆ తల్లిలో చూసి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆ తల్లి ఆ పిల్లోడు ఆ పాప చిన్నపిల్ల అండి చిన్న పిల్ల కానించి పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న పిల్ల వరకు ఉన్నారండి వయసులో చిన్న పిల్ల వచ్చి ఏదైనా ఏడుస్తే చెప్తే ఆ పిల్లకి ఎలా చెప్తుందంటే ఎంత నేర్పరికి చెప్తుందంటే ఇక మళ్ళీ క్రాంకీగా ఆమె మాట్లాడదా పాప నార్మల్ అయిపోద్ది అది ఆ తల్లిలో ఉన్న నైపుణ్యత దేవుని భక్తి అంతమంది పిల్లలు పెట్టుకుని వాళ్లే వాళ్ళకి గుర్రాలు ఉన్నాయి గాడుదలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి అన్ని జంతువులు ఉన్నాయండి మొత్తం అందుకే నేను లైక్ చేస్తాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏదో ప్రపంచంలో ప్రకృతి నిలయంలోకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అనమాట గొర్రెలు ఉన్నాయి మేకలు ఉన్నాయి పాలు తీస్తారు ఈ చదువు ఈ పిల్లలే వాళ్ళకి పని మనిషి లేరు ఆ ఫామ్ హౌస్ని క్లీన్ చేస్తారండి వాళ్ళు ఒక్క వస్తువు బయటకొని రండి వాళ్లే మేక పాలతో సబ్బులు చేస్తారు క్రీములు చేస్తారు నూనెలు చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ దే డైట్ ద హౌస్ వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేస్తే మీరు బయటది ఏది ఉందండి మొత్తం వాళ్లే వేటాడతారు ఫిషింగ్కి వెళ్తారు బోట్లు వేసుకుని వేటాడి సంవత్సరానికి కావాల్సిన మాంసం అంతా వాళ్ళు అడుగులో వేటాడుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటారు ఇన్ని చేసి సాయంకాలం ప్రతిరోజు వాళ్ళు ప్రార్థన పెడతారు ఆ ఫామ్ హౌస్లో సిటీలోంచి వాళ్ళ ఇంటికి ప్రార్థనకు వస్తారు తొంభై మంది పిల్లలు ఉన్న తల్లి చేసే సేవ ఇది ఇద్దరు పిల్లలకి ఇంకేముంది నా బతుకు నాశనం అయిపోయింది నా బతుకు కొల్లేరు అయిపోయింది అని ఆయన్ని తిట్ట మామయ్యని తిట్ట అత్తని తిట్ట గెత్తని తిట్ట నువ్వు చూసేది ఏంటంటే ఇద్దరు మంది పిల్లలు మరి నిన్ను మీ అమ్మ చూసిందా లేదో నాకు తెలియదు నువ్వు ఏమో చూడడానికి మాత్రం ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేనట్టుగా ఫీలింగ్ మరి నేను ఎవరు చూశారు నేను ఎవరు చూశారు కదా నిన్ను కూడా అలా చూసి ఉంటే ఆ జరిగిన యేసునములో దేవుని అందలే భయభక్తుల కలిగిన తల్లిదండ్రులు దేవుడి ఈ సంవత్సరంలో జేసీఆర్సులో లేవనెత్తును గాక కుటుంబాన్ని భయభక్తుల్లో నడిపించుకునే తల్లిదండ్రులుగా చేయను గాక వాక్యముతో ప్రాధాన్యతతో ప్రతి కుటుంబాన్ని దేవుడు నింపును గాక స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఆ చెప్పండి గట్టిగా చివరి మాట మూడో మాట చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను సమయం అయిపోతుంది అయిపోయింది కూడా యహోషు అభిషేకంలో ఉన్నటువంటి మూడవ మాట వెన్ అదర్స్ ఫియర్ యు విల్ థ్రైవ్ యహోషు అభిషేకం ఇతరులు భయపడుతుంటే నువ్వు దూసుకుపోతా ఉంటా ముందుకి అది యహోషు అభిషేకంలో ఉన్న ప్రత్యేకత స్తోత్రం చెప్పండి గట్టి ఒకసారి యహోషో పుస్తకం మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వాక్యం చదవండి అప్పుడు యహోవా అప్పుడు యహోవా ఇట్లా నేను నేను మోసేకు తోడై ఉండినట్లు తోడై ఉండినట్లు తోడై ఉండునని ఎరుగునట్లు నేడు వాయి కన్నుల ఎదుట నిన్ను నిన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టి మొదలు పెట్టేది మీరు యోర్దాను నీళ్ల ధరికి వచ్చి యోర్దానులో నిలువుడని నిలువుడని బంధన మందస్సు మందస్సమును మోయు యాజకుల మోయు యాజకులను ఆజ్ఞాపించు కాబట్టి యహోషువా నిబంధనకు యహోవా నిబంధన మందస్సు యాజకుల అరకాళ్ళు 
యోర్ధాన నీళ్లను ముట్టగానే యోర్ధాన నీళ్లు అనగా ఆపబడి ఏకరాశిగాని అందరు చెప్పండి పక్కన వాళ్ళతో యూ షాల్ బి అ గ్రేట్ పర్సన్ యూ విల్ అంటే కొద్దిగా డౌట్ ఎందుకంటే కొంతమందికి విల్లు లేదు గిల్లు లేదు అందుకని నువ్వు చెప్పేసాయి డైరెక్ట్గా చెప్పేసాయి యూ షాల్ బి అ గ్రేట్ పర్సన్ ఇంకంటే అందరూ మరి తేడా లేదు అనమాట నువ్వు అయిపోవాలంతే ఆమెన్ నువ్వే చెప్పనంటుంది అందుకని అడుగుతున్నాడు ఎందుకు చెప్పమని అడిగారా చెప్పమ్మా అది చెప్పాలి మరి చెప్పండి ఐ విల్ బి అ గ్రేట్ పర్సన్ చెప్పండి ఐ షాల్ బి అ గ్రేట్ పర్సన్ ఎప్పుడైతే నీ కుటుంబంగా దేవుని సన్నిధిలో వాగ్దానాన్ని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసి ప్రార్థిస్తావో దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని గొప్ప చేయడం ప్రారంభిస్తాడు రూట్ ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఫ్రూట్ అంత బాగుంటుంది అంట అర్థమైందండి రూట్ అంటే తెలుసు కదా రూట్ వేరు బలంగా ఉంటే చెట్టు దిట్టంగా ఉంటుంది చాలామంది కుటుంబాలకి ఈ ఆత్మీయ జీవితం అనే వేరు సరిగా లేదు ఎంత లోపలికి వేరు తన్నుతావో అంత దృఢంగా ఆ చెట్టు నిలబడతాయి నేను ఒకసారి ఏ చెట్టు అండి ఖర్జూరపు చెట్టు గురించి వాక్యం చెప్పాను యూట్యూబ్లో ఉంటుంది చూడండి వెళ్ళి ఆ చెట్టులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎంత భయంకరమైన తుఫాను వచ్చిన ఆ చెట్టు కిందకు పడదు ఆ చెట్టులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటే ఎంత తుఫాను వచ్చిన అలాగ నేల కొంగిపోద్దంటండి చాలామంది అనుకుంటారు ఇంకేముంది ఇరిగిపోయింది పడిపోయింది అనుకుంటారు కానీ ఆ తుఫాను అయినాక మళ్ళీ పైకి వస్తుంది అంట అది ఖర్జూరపు చెట్టులో ఉన్న ప్రత్యేకత ద పామ్ ట్రీ ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు ఆ రూట్ ఆ వేరు అనేది బలంగా ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు బలహీన పడచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో తుఫానులు కొన్ని సందర్భాల్లో రోగాలు వ్యాధులు అప్పులు కష్టాలు సమస్యలు నిన్ను బాగా కిందకి దించేచ్చు అయినా కూడా మళ్ళీ నువ్వు నిలబడతావు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చే ఒక చెట్టిది ఎందుకు ద రూట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఏంటండి ఏంటండి రూట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నువ్వు ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటావు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఎప్పుడైతే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం నీ కుటుంబం నువ్వు బలంగా ఉంటావో నా దేవుడు శత్రులు ఎదుట నీకు పోషణపు బలాన్ని సిద్ధపరుస్తాడు అది గొప్ప చేయడం అంటే శత్రువులు చూచి సిగ్గుపడేటట్టు చేస్తాడు అది గొప్ప చేయడం అంటే దేవుడికి స్తోత్రం కలుగునే కాక శత్రువులు చూచి సిగ్గుపడేటట్టుగా ఒక శుభకరమైన ఆనవాళ్ళకి ఇస్తాడు అది గొప్ప చేయడం అంటే అది గొప్ప చేయడం అంటే దేని బిడ్డలారా అందుకనే పేతురు గారు అంటారు పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడా ఇట్లా నేను ప్రజలారా అధికారులారా పెద్దలారా అపోస్తుల కారు నాలుగో అధ్యాయ మీరు ఎరుగు వచ్చిన వాటినన్నిటినీ చేటుకే నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిల్లతోనూ అన్ని జనులతోనూ ఇస్రాయేల్ ప్రజలతోనూ ఈ పట్టణం నిజముగా కూడుకొని రే ముప్పై వచ్చిన రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయటకును నువ్వు చేయి చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించినట్లు అనుగ్రహించము ఈ అభిషేకము యేసుప్రభు వారు పరిచయాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదట ఆయన చదివిన వాక్యం ఏంటండి యశియ పుస్తకము ఎన్నో అధ్యాయం యహోవా ఆత్మ నా మీద ఉన్నది దీనులకు స్వార్థ ప్రక దీని పెట్టారా యశియ అరవై దేవుని ఆత్మ చేత ప్రభు నింపబడటం వలన ఆయన ఈ ప్రపంచంలోనే గొప్పవాడైపోయాడండి మరియతో గాబ్రియల్ దోత ఏమని చెప్తా తెలుసా 
he shall be great mariyo to devanath gabriel do cheppin mat entandi your son will be a great person goppa vaadai anu untadi telugu lo a goppa thanu nee jeevithamlo ki na jeevithamlo ki raavali yen mitlara ee roju nu unna sthiti shashvatam kaadu నువ్వు దివరాత్రములు దేవుని వాక్యాన్ని దాని ధ్యానిస్తే ప్రార్థిస్తే నువ్వు చూస్తూ ఉండగానే గొప్పవాడు అవుతావు దేవుని స్తోత్రం కలుగునగాక అలలుయా నీ బిడ్డలు చూస్ నువ్వు 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 చూస్తూ ఉండగానే నీ బిడ్డలు నీ కళ్ళ దట్టి ఉన్నతమైన స్థానానికి వస్తారు దేవుని స్తోత్రం కలుగునగాక లేచి నిలబెడదామండి లేచి నిలబెడదాం ఒకిచ్చాడు అభిషేకుని జీవితంలోకి రావాలి ఈరోజు తన కుటుంబాన్ని దైవ భక్తిలో నడిపించుకోగల అభిషేకం దేవుడి యహోషభకిచ్చాడు అందుకనే జీవితాంతం జీవితంలో చివరి గడియలో యహోషవ చెప్పిన సాక్ష్యం నేను నా కుటుంబ దేవుణ్ణి సేవిస్తాను ఎలా జరిగింది ధర్మశాస్త్రం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుట ప్రార్థించుట మూడోది ఏంటండి ఇతరులు భయపడితే యహోషు అంటాడు ఇదిగో దేవుని యొక్క మందస్సాన్ని భుజం మీద పెట్టుకుని యోర్ధాను నీటిని తాకితే యోర్ధాను రెండైపోయిందండి వాగ్దానంలోకి ప్రవేశించారు అంటే ఆ రోజు మోషియని కనపరిచినట్టుగా దేవుడి హోషవను కూడా కనపరిచాడు నువ్వు వాగ్దానం సొంతం చేసుకోవాలి నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలి నువ్వు వాగ్దాన దేశంలోకి నడిపించబడి వాగ్దానములు నెరవేర్పు ద్వారా ఘనత నొందిన వాడిగా గొప్పవాడిగా నువ్వు ఉండాలని ప్రభువారు కోరుకుంటున్నారు ఈ కార్యము జరగాలంటే సంఘానికి అభిషేకం కావాలి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడాలి నార్వే దేశంలో ఒక వ్యక్తి ఉండేవారండి ఆయన పేరు ఈజ్ అ ఫేమస్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫ్రెడిఫ్ నెన్సిన్ అతని పేరు ఇతనికి అనేక నూతన స్థలాలని తెలుసుకోవడం చాలా ఒక హాబీ అన్నమాట ఆసక్తి ఎక్కువ సో ఈస్ టు ట్రావెల్ వడవేసుకుని వాడవలో వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు అండి కొన్ని నెలలు ఆ సముద్రంలో ప్రయాణం చేసుకుంటూ వాసుకోటిగా మనకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు నార్వే దేశంలోంచి అయితే అతనికి ఒక అలవాటు ఉండేది ఏంటంటే అతను ఆ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ లేవు ఇంటర్నెట్ లేదండి సో అతను అతను ఒక పావురాన్ని తనతో తీసుకెళ్ళేవాడు అనమాట అండి ఈ పావురాలు ఏం చేసేవాడు అంటే ఒక నెల తర్వాత ఒక పావురానికి కాళ్ళకి ఒక లెటర్ రాసి దానికి కాలుకి కట్టేసి ఆ పావురాన్ని వదిలిపెట్టేసేవాడు అంట అండి ఆ పావురం అతను ఎన్ని వందల వేల మైళ్ళు దొరవలున్నా పావురం ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి ప్రయాణం చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళేదంట పావురం ఆ పావురం ఎప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఆ భార్య ఆ పావురాన్ని పట్టుకుని ఆ లెటర్ విప్పి చూసేదంట ఓకే my husband is safe my husband is safe paavura intiki raadam dwara baare telusukuntundi entanni telusukune vishayam enti na bartha kshamanga unnadu ipudu ee bhoomi meeda paavura karamulo paavuramunaku saadrushukuna parishuddhaatmani enduku pettadu telusa parama tandrini koraku paralokanni siddha parichadu nu safe ga akkadiki vellali దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక పావురం రావడం వల్ల భర్త బతికున్నాడన్న సమాచారం తెలిసేదే అలాగే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడితే నువ్వు సేఫ్గా ఎక్కడికి చేరతావు అందుకనే విమోచన దినము వరకు మీరు ఆత్మ చేత ఉద్ధరించబడారు అంటే నిన్ను నన్ను ఆయన సన్నిధికి పరలోకానికి చేర్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దివారాత్రులు పనిచేస్తున్నాడు లెల్లు యా కలుముసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ 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 హలు యా నీరక్త దారే ఇలా పాపి కషాయ బీచును పరిశుద్ధ తండ్రి పాపిని 
ಕಾಡೇಗಿ ಪಾವಿತ್ರ ಪಾರಚುಮು ಪರಿಶುದ್ಧ ತನ್ವಿ ಪಾಪಿನಿ ಕಾಡೇಗಿ ಪಾವಿತ್ರ ಪಾರಚುಮು ನೀರತ್ತಮೆ ನೀರತ್ತಮೆ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಕಾರಿಂಚು ನೀರತ್ತಮೆ ನಾ ಪಾನವು ನೀರತ್ತಮೆ ನೀರತ್ತಮೆ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಕಾರಿಂಚು ನೀರತ್ತಮೆ ನಾ ಪಾನವು ನೀರತ್ತಮೇ ಈ ನಾಪಿಕಾಶ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭು ಶರಣ ವಿವೇಚಿಂಚಿ ಯೊಕ ಬಲಲೋ ಪಾಲ್ಗೊನೆ ಪಾಲ್ಗೊನಾಲೆ ಒಕ ನಿಮಿಷಂ ಪ್ರಭು ಐಪು ಚುದ್ದಾಮಂಡಿ ಪ್ರಭು ನಡುಗುದಾಮ್ ರೆಂಡೆವೆಲ ಸಂಚಲಕ್ಕೆತು ಸಿಲುವಲೋ ನಾ ಪ್ರಭು ಆರು ನೀ ಪ್ರತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವೆಸಿ ಉಂಟನಾರು ಆಯರ ಕೃಪ ದ್ವಾರ ಮನ ರಕ್ಷಿಸಬಡಿ ಉಂಟನಾಮ್ ಒಕ ವೇಳೆ ಕಡೈನಾ 
ప్రభు నుండి తొలగిపోతున్నావేమో బలహీనుడు అవుతున్నావేమో బలహీనురాలు అవుతున్నావేమో ఎక్కడైనా లోకము నిన్ను ఆకర్షిస్తుందేమో దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని విడిచిపెడుతున్నావేమో ప్రార్థన మానేస్తున్నావేమో వాక్యం చదవలేకపోతున్నావేమో పరిశుద్ధంగా జీవించలేకపో ఒక్కసారి ప్రభు అడుగు వివేచనతో వివేకము కొరకు ప్రార్థన చేయండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ ప్రార్థన పూర్వకంగా ఆరోటిని మనం బుజ్జుతామండి ఆ ప్రకారమే భోజనం నడిపిపడాయిన పాత్ర ఎత్తుకుని ఈ పాత్ర నరక్తం అని క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో ఎత్తురాలి ఎప్పుడన్నా జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకైతే నేను చేయడు అని చెప్పాను ఈ యొక్క కప్పులో ఉన్నటువంటి ఎంబ్లంలో ఉన్నటువంటి ద్రాక్ష రసం ప్రభు యొక్క ప్రశస్తమైన నిష్కళంకమైన పరిశుద్ధమైన రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆ ప్రశస్త రక్తము ద్వారా నీకు భద్రత పాపక్షమాపణ విమోచన ఆశీర్వదం నీ సొంతమవుతుంది దేవునికి కృతజ్ఞత స్థులు చెల్లించి ఆ పాత్ర నుండి పానం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం ప్రాపర్ స్థుతించుకుందాం అండి థ్యాంక్ యూ చీసస్ 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 దయచేసి కూర్చోండి మరి బర్త్డేస్ కానీ యానివర్సరీస్ కానీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నవారు ఉంటే దయచేసి ముందుకి రండి మరి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అయిన వెంటనే మరి తైలాభిషేక ప్రార్థనలు ఉంటాయండి ఆ ప్రార్థనలు ఓకే మరి మొదట బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కేక్ నిషేధపరచండి ఈ లోపల మన అర్పణలో ప్రభుకి సమర్పించుకుందాం ఈ లోపల మన అర్పణలు ప్రభు సాధించుకుందా అండి ఇవే నా శ్రావ్య సత్యం మన అర్పణలు ప్రభు సాధించుకుందా అండి ఈ లోపల కేక్ రెడీ చేయండి అమ్మా క్విక్ క్విక్ త్వరగా నీవే య సదన నివే శాంతి వదనము
किशोर बाबू मन के अंदर हार्ट अटाक वी मरी एमर्जे हास्पल की तस्क अच्छी मल्ल ऐसा तस्क्री स्टंट वेस तरह चला आरोग्यम डीग्रेड चाला डिटोरियेटी वेलेटर मीद की वेली डाक्टर एमी चपले रेज नलफ एन गंटल आय मरी स्थिर उ मरी एम चल डाक्टर चुनाव देवड़ नम दू आरोग्य मंदरा नड़पुर गिट्टी चपल देव स्तोत्र मोदी देवादी देव की वंदना अलग मन पेरस पास्ट वंदना संगान अंत जेसीआर सी फैमिल की ना वंदना पद्दो तारीख नई पन्मदो तारीख मैं राजमंड्रेल रिजर्वे अस्ब रम्मे पिड़ दीपी अ नईट कुर्चे पद आड़बड़ क्षितिजा गार इंटी वा वी कुर्चुना गैस पेन वस्मा चाल सब चूसा चूसी इंक हास्पल के हेदा डाडी अने अबाई हास्पल के अंदे इंजेक्शन चीजकोचे एम प्रॉब्लम ले डाडी अंदकोचेटी इंकना नानी ने तुटेपो सारी सारी अट्ठनार डाडी वाला भयपड़क एम का डाडी नी के ने कर् बुक् हास्पल तस्कते मेमेमन गैस ना अने हेल्थ अंत चाल बहुत कदा अकर अल्लेटी इन कंडीशन एमी बेर वास्पल की तस्कोड़े अना मेम डाक्टर गारो चेम का लेदम्मा इन आये परस्थित एमी बेदा वैसा तस्कते मेम चपलेम फारटी एट अवर्स गड़वाले अंका बाबू पोड़ना मम्मी राे वड़पड़ फोन भार्य भर्त मुझे मैं मेनल निजा रेहन वी आबाई को हास्पल की देवन कृप वाल देवड़ वाक्य सी कार्ग मोयबड़ते तुम मार्गा तेरह देवड़ ना पट निजा कुटा ने ना तोड़गा इच्छी रोजी अंदर प्रार्थन वाल भर्त सन्नीधान तस्कोचा अंदन बटी देव देव की वंदना चलिए संपूर्ण मिस्टर रूत इंकेवर उ वारेवर बर्तडे सैलब्रेट दुख रही एलिशा ब्रदर लेरमा एलिशा सुंदर ब्रदर संपूर्ण रावाली 
Happy birthday to you May God bless you both May God bless you both May God's riches bless you Now rest upon you శక్తిమంతుడు మీకు స్తోత్ర వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా సంపడమ్మ గారిని బట్టి సిస్టర్ రూత్ గారిని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి నీ కృపలు భద్రపరిచి మరొక నూతన సంవత్సరంలో వారిని సజీవులుగా ప్రవేశపెట్టారు నూతన సంవత్సరం దయా కిరీటంగా ధరింప చేస్తుంది మీకు స్తోత్రాలు ప్రతి వసంతము నీ దయా కిరీటమైన లేఖను సెలవిస్తుంది ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నీ సన్నిధి వారికి తోడుగా ఉంచి నీ దూతల పరిచర్య వారి చుట్టూ ఉంచి భద్రపరిచి కాచి కాపాడి మంచి శక్తి బలం ఆరోగ్యం ఇచ్చి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతోనూ వాక్యముతోనూ ప్రార్థనతోను వారి జీవితాలను కట్టుకొని నీ కొరకు జీవించటకు సహాయం చేయండి ఇరు కుటుంబాలను దీవించి అశ్వించి వారిని వారి బిడ్డలని కలిగిన సమస్తాన్ని కూడా నీ కృపాక్షేమాలతో నడిపించుకోండి నేను ప్రేమిస్తున్న నీ బిడ్డలని మీరు తప్పించి విడిపించి దీర్ఘావిచ్చేత తృప్తి పరచమని నా జరిగిన ఏసు నామం పేరట అడిగి వేడుకొని చున్నామా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గోయడం కత్తకి చేస్తాను తదుపరి మరి మీకు తైలాభిషేక ప్రార్థనలు చేయడం జరుగుతుంది ప్రార్థించి ప్రార్థి ప్రార్థన చేసిన పిమ్మట మీరు పైకి వెళితే మీ కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు సిస్టర్ రూత్ గారు ఫ్యామిలీ ఈరోజు లంచ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశించడానికి ప్రార్థించండి సో అందరు లేచిన పెడదామండి అందరు లేచిన పెడదాం ప్రార్థన చేస్తాను ముగింపు ప్రార్థన తర్వాత అందరూ ఎవ్వరూ కూడా తైలాభిషేక ప్రార్థన లేకుండా బయటికి వెళ్ళదండి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వచ్చి ప్రేర్ చేయించుకుని మీరు వెళ్ళాలి స్తోత్రం స్తోత్రం ఒక్క నిమిషం అందరూ శిరస్ మీద చేపెట్టుకోండి అమ్మా శిరస్ మీద చేపెట్టుకోండి ఈరోజు యహోషు అభిషేకాన్ని మీరు క్లెయిమ్ చేయండి అయ్యా ఇరవై నాలుగు వాగ్దానం నేను స్వాతంత్రించుకోవాలి నా కుటుంబము వర్తిల్లాలి తండ్రి మందస్సు భుజం మీద పెట్టుకున్నప్పుడు యోర్ధ అనే సమస్య కాళ్ళ కిందకి వెళ్ళింది యోషు అని దేవుడు కనపరిచాడు కనపరిచాడు ఈ మూడు కార్యాలు నీ కుటుంబంలో జరగాలి ఈరోజు తైలాభిషేకం ద్వారా సో ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేయాలి గాడ్ ఐఎమ్ క్లెయిమింగ్ దాట్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రామిసెస్ నేను అరణ్యములో అరణ్య రోదంలో వచ్చి బయటకు రావాలి తండ్రి ఆ వాగ్దానం నెరవేర్పు ట్వంటీ ఫోర్లో నేను నా బిడ్డలు నా కుటుంబం చూడాలి నీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ కావాలి నీ డెస్టిని నువ్వు చూడాలి నీ ముందున్నటువంటి శత్రువులు నీకు రహదారులుగా మారాలి ఒక్కటే ఒక తీర్మానం చేసుకో ఈ రెండవ తేల విషయ కుడికల ప్రభావి ఈరోజు నా కుటుంబం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం కలిసి వాక్యం చదువుతాం కలిసి నీ సంగతులు మొరపెడతామయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని గనపరిచేంత వరకు నువ్వు మమ్మల్ని హెచ్చించేంత వరకు తండ్రి క్లైమ్ దట్ జాష్వన్ ఐటింగ్ టుడే 
you will see God's hand you will see God's salvation the holy spirit is here to help you beloved parishuddha ikkada unnadu nik sahayam cheyadaniki don't let him go without touching you today ninnu taakakonda ayanni munduku vellavaddu pattuko gattiga adugu prabhu kishor babu garu batti memu sutulu chalistunna tandri గాఢాంధకారపు లోయలోంచి మరణ కోపములు వచ్చి అయినా సహోదరులు బయటికి లేవనెత్తి తీసుకొచ్చి మా మధ్యలో సజ్జులు నిలబెట్టినందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అరిత చౌదరి గారు కుమారుడు హాస్పిటల్ ఉంటున్నాడు ప్రభా ఇప్పుడే ఏస్తున్నాము నీ వాక్కును పంపుతున్నాను ఆ బిడ్డకున్న డెంగ్యూ ఫీవర్ తండ్రి ఏస్తున్నా ఆ ప్లేట్లెస్ అన్ని కూడా నార్మల్ అవును కాక ఆ బిడ్డ స్వస్థపరచబడు కాక తండ్రి హీలింగ్ రైట్ నా ప్రసాద్ గారు కృష్ణ ప్రసాద్ గారు మీరు తాకండి ప్రభా ప్రతి దిన జ్వరము జలుబు ఏసు నవలో తగ్గిపోవును కాక ఎవరైతే అనారోగ్యములతో వచ్చారో తండ్రి ఎవరైతే బలహీనతో వచ్చారో ఎవరైతే వ్యాధులతో వచ్చారో షుగర్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ నాయన థైరాయిడ్ కానీ మైగ్రేన్ కానీ నాయన సంతాన లేమి ప్రభ నాయన గుండెలో తండ్రి మెదడులో ప్రభ నాయన స్పైనల్ కార్డ్లో తండ్రి నాయన నాయన ఇంకా ప్రభ కిడ్నీలు తండ్రి హాలల్లుయ లివర్ ప్రభ హాలల్లుయ నాయన ఫ్యాన్క్రియస్ తండ్రి ఎక్కడ బలహీన మోకాళ్ళు శరీరంలో ఎక్కడ అనారోగ్యం అన్న ఇప్పుడు నీ పోక్కు ద్వారా విడలు స్వస్థపరచబడుదురు గాక రోగ శక్తి ఏసు నామలో బంధించబడును కాక మరణ పాత బంధించబడును కాక యాక్సిడెంట్ స్పిరిట్ బంధించబడును కాక ఇగో మంత్ర తంత్ర శక్తులు చేతపడ శక్తులు తురాత్మ శక్తులు ఏసు నామములో బంధించబడును కాక ఈ హోషు అభిషేకం ద్వారా బిడ్డల కుటుంబానికి బిడ్డల చదువులకి వ్యాపారాలకి ఉద్యోగాలకి వ్యతిరేకంగా ఏ ఆయుధము కూడా వర్తిల్లకుండును కాక చంటి బిడ్డల మీద దేవుని కృపుండును కాక గర్భఫలంతో తల్లులకి ఆ బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యము కలుగును కాక ఇప్పుడే తండ్రి నీ సముఖంలో బిడ్డలను తాకండి నాయన నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం నా జరిగిన ఏసు నామం పేరట అడుగుచున్నామా పరమ తండ్రి మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరమ తండ్రి యొక్క విశేషమైన ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నూనె సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడే నడిపించదు కాక ఆలోచన చేయొద్దండి దయచేసి అందరూ ముందుకు రండి ఇది కూడా తీసేయండి ఇది కూడా తీసేయండి ఇలా పక్కకు పెట్టేసేయండి